ഞാൻ ഒരു വാക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞോട്ടെ പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്തത് ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണ് രാജി ധാർമ്മികത രാജിവെച്ച് ഒഴിയേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ രാജിവെച്ച് ഒഴിയല്ല എം എൽ എ തന്നെ സ്ഥാനം അങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ഭരണഘടനയെ പറ്റിയിട്ട് യാതൊരു ബോധവും ഇല്ലാത്ത പ്രസ്താവനകളാണ് അങ്ങനെ വായിന്ന് വേണ്ടത് അതിന് ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ന്യായീകരിച്ചാലും എന്തിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ എന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തതാണോ ഹലോ ഇത്രയാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ സംഭവം എന്താ പറയുക കണ്ടം ചെയ്യേണ്ടതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ അതിന് ആരും സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദാസ് സംസാരിക്കുന്നു ആ പ്രീസ് ലോഡ് കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് വളരെ അനുഗ്രഹകരമായ ഒരു ചർച്ചയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മതപരമായ ചർച്ചകളാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനോട് പ്രതിബദ്ധതയും രാജ്യ സ്നേഹികളുമായ നമുക്ക് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചില വിഷയങ്ങൾ കൂടി ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് എന്ന ഈ റൂം എടുത്ത ഈ നല്ല ചിന്തയ്ക്കും ഈ നല്ല സമയത്തിനുമായിട്ട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു നേതാക്കന്മാരൊക്കെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തും പറയാമെന്ന് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങളോടൊക്കെ കടക്ക് പുറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഉള്ള സ്ഥാനത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരുന്നവരോടും കൂടി അദ്ദേഹം അതേ ആർജവം കാണിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഒരു അപേക്ഷയായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ രാജ്യത്ത് ഇത്രയും മനോഹരവും മതേതരത്തിലും സ്നേഹത്തിലും സമാധാനത്തിലും ഒക്കെ അധിഷ്ഠിതമായ സുന്ദരമായ ഒരു ഭരണഘടന എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെ ഭാഗ്യവും സന്തോഷവും എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചും എൻ്റെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു വളരെ അഭിമാനിക്കുകയും അതിലൂറ്റം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് ഞാൻ തുറന്നു പറയട്ടെ ഇവിടെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒരു മന്ത്രി ഇത് നാക്കുപിഴ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും വരുന്നതല്ലാതെ ഒരിക്കലും അതിനെ ഒരു എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ആർജവം ആ പ്രിയ ബഹുമാനമുള്ള മന്ത്രി കാണിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസത്തെ ഒരു വാർത്ത ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാചകം എന്നെ ഹടാത് ആകർഷിച്ചു അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒത്തിരി ജനാധിപത്യമായി ജനാധിപത്യവാദിയായി മാറിയെന്ന് എന്നെ അറിയാവുന്നവർ പറയുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്നാൽ എൻ്റെ സംസ്ഥാനത്ത് മന്ത്രിമാരും എം എൽ എമാരും മറ്റുമൊക്കെ അഴിമതിക്കാരും മറ്റും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു സ്വേച്ഛാധിപതിയായി മാറുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അവർക്കെതിരെ അതിന് വ്യക്തമായിട്ട് നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി തൊട്ടയലുവക്കത്തുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മതനിന്ന അല്ലെങ്കിൽ നബി നിന്ന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വാദം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം പാർട്ടിയിലുള്ള സ്പോക്സ് പേഴ്സണെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ഒരു രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ വസിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ആ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള അത് മന്ത്രി ഇപ്പോ സജിച്ചെറിയാൻ മന്ത്രി എന്നുള്ള മാത്രല്ല അത് ഏതൊരു വ്യക്തിയും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു നിന്നയാണിതെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഈ ഭരണഘടന നമുക്കറിയാം ഓരോ രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും ഭരണഘടന നമ്മളൊക്കെ മതവിശ്വാസികളാണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസ് ദൈവവിശ്വാസികളാണ് നമ്മളല്ല മതത്തിലല്ല ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ മതങ്ങളിലും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അവരുടെയൊക്കെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ പൗരന്റെയും ഒരു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം എന്ന് തന്നെ പറയാൻ നമുക്കത് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം തന്നെയാണ് ഈ ഭരണഘടന അതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഇത്രയും മനുഷ്യന് സമാധാനവും ശാന്തതയോടും കൂടിയൊക്കെ ജീവിക്കാനൊക്കെ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ അപക്വമായ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി 
പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാനും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പ്രസ്താ പ്രസ്താവനയെ അങ്ങേയറ്റം ഞാനതിനെ തള്ളിക്കളയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനോട് എനിക്കൊരു യോജിപ്പുമില്ല അതിനോടുള്ള എൻ്റെ വിയോജിപ്പും എനിക്കതിനോടുള്ള എൻ്റെ ദുഃഖവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു സമയം നൽകിയെന്ന് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇതുവരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാവരോടും വളരെ ഞാൻ യോജിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ഒബ്സർവേഷനിൽ ഇതൊരു ഒരു പിടിക്ക് രണ്ടു പക്ഷി എന്ന രീതിയിൽ ഒരു തന്ത്രം മാത്രം മെണഞ്ഞതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്തരം ഒരു അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭരണഘടനയെ പറ്റി ഇത്തരം പരമാർശ പരാമർശം നടത്തുവാൻ എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയോ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇപ്പോ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അനേകം അനേകം ആരോപണങ്ങളിൽ ഒരു ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയാതെ തല കുമ്പിട്ട് തല കുനിച്ച് നടന്നു പോവുകയും അനേകം ആരോപണങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം അതിനൊരു അന്വേഷണം ഇടാൻ പോലും പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോവുകയും ഊനിന്മൽ കുരു എന്ന പോലെ പി സി ജോർജിന്റെ വിഷയം അതായത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള യാതൊരുവിധ ബാക്കിങ് കിട്ടാത്ത സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു കേസ് എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലിട്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും പൊള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് തൽക്കാലം രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ഒരു ജാമ്യം എന്ന പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരുത്തരെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കിച്ച രണ്ടു ദിവസത്തെ അന്തി ചർച്ച ആ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞു പോയിക്കോളും മാത്രവുമല്ല ഇതിപ്പോ ഒരു വഴിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി ഇപ്പൊ ഇതില് സി എമ്മിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു സുഡാപ്പികളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു സുഡാപ്പികൾക്കാണല്ലോ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയോട് ഇത്ര കലിപ്പുള്ളത് അപ്പൊ അവർക്ക് സന്തോഷമായി ഈ ഇതിനൊരു നല്ല പ്രതിഫലം കിട്ടും രണ്ടു ദിവസത്തെ അന്തി ചർച്ചയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കിട്ടി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോണില്ല അല്ല ഇനി ആരെങ്കിലും കൊണ്ട കേസ് കൊടുത്താ പോലും ഐ എം സോറി ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു യുനോ ഡൈവേർട്ടിങ് ഡൈവേർട്ടിങ് ടാക്ടിക് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ കാരണം പി സി ജോജിനെ ഇപ്പൊ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോലും അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ ഒരു ബോംബെയർ ഒരു മഹാവല്യ ബോംബെയർ നടന്നു ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് ഡൈവേർഷൻ നോക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസിൽ കയറിയത് അപ്പൊ അവർക്കൊരു ഒരു ഗതിയും പരഗതിയും ഇല്ലാത്ത നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ ഇനി അവർ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതിലൊന്നും ഒരു കഴമ്പും ഉള്ള കാര്യമല്ല ഇവര് ഇതൊക്കെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് മനുഷ്യരുടെ അറ്റൻഷൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളൂ എന്റെ എന്റെ നിരീക്ഷണം അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഷിജുമോൻ സാറും ടോം സാറും പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവർക്ക് കമ്മ്യൂണിസം തലയ്ക്ക് പിടിച്ചവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഈ കമ്മ്യൂണിസത്തെ നിരോധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെയൊക്കെ നിരോധിക്കുക തന്നെ അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസം ഇന്ത്യക്ക് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ലാഭം ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണല്ലോ റഷ്യയും ചൈനയും നോർത്ത് കൊറിയയും നോർത്ത് കൊറിയയിലെ ഒരു ജയിൽ എന്നൊരു രാജ്യം ഒരു ജയിൽ പോലെ ഒരു രാജ്യം ജയിൽ ജയിലർ പോലെ ഒരു ഭരണാധികാരി ഇതല്ലേ അൾട്ടിമേറ്റ് കമ്മ്യൂണിസമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് കമ്മ്യൂണിസം കിം ജോങ് അല്ലെങ്കിൽ ജി ജിൻ പിങ് ഇതൊക്കെയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് കമ്മ്യൂണിസം കമ്മ്യൂണിസം ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ട് നടക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ചൈനയിലെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളാണ് തടവറയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല ഇണകളാണ് സുഡാപ്പികളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും അവരുടെയൊക്കെ ഗതി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ലോകത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതിന്റെയൊക്കെ അന്തം എന്താണെന്ന് എവിടേക്കാണ് ഇവരൊക്കെ പോകുന്നതെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ ദൈവം രക്ഷിക്കട്ടെ എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു സമയം തന്നെ നന്ദി ഓക്കെ താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ നമ്മുടെ സുമൻ ഉണ്ടോ സുമൻ സംസാരിച്ചോട്ടെ 
താങ്ക് യു ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ പ്രതിബദ്ധത മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചർച്ച ഈ വിഷയം എടുത്തതിന് ഐ ബി ടി അഭിനന്ദിക്കുന്നു നേരെ സമാധാനം ആശംസിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇതില് വെറും ഒരു നാക്കുവിടെ അല്ലെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുകയാണ് ഭരണഘടനയുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചും സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരു ഒരു വിഹ വീക്ഷണം കൊടുത്തോട്ടൻ പാസ്റ്റർ നൽകിയതിനോട് പൂർണ്ണമായിട്ടും യോജിക്കുന്നു അത് പലർക്കും പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സജീച്ചെറിയാൻ ഒരു മാപ്പ് പറഞ്ഞാലൊന്ന് തീരുന്നൊരു വിഷയമല്ല ഇത് ആ ഒരു പോയിന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് മൂന്നാമത് പറയും ആദ്യം ഈ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അറ്റാക്കാണ് നടത്തിയത് കാരണം കുന്തു ഒന്നും കൊടച്ചക്രം ഒന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തീർത്തും ഒരു 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 നിന്ദയാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഭരണഘടനയുടെ അമൻമെൻറ്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ പോലും ഈ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ അതായത് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഡോക്ടറിൻ എന്ന് പറയും അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ മാറാത്ത രീതിയിലുള്ള ഭേദഗതികളാണ് ഭരണഘടനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക കേശവനന്ദ ഭാരതി കേസൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രിയാമ്പിളിലാണ് മുഖപുരയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മുഖത്തിലാണ് ഈ പ്രിയാമ്പിളാണ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ദി ഭര ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും കീ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകളെയാണ് അദ്ദേഹം നിന്ദിച്ചിരിക്കുന്നതും അപഹസിച്ചിരിക്കുന്നതും ഏതാണ് സെക്യുലർ എന്നുള്ളതും പിന്നെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതും സോഷ്യലിസ്റ്റ് അപഹസിച്ചോ എന്നറിയില്ല ഡെമോക്രാറ്റിക് സെക്യുലർ എന്നുള്ള രണ്ട് പദങ്ങളെ അപഹസിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പ്രിയാമ്പിളിനെ അപഹസിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിന്ദിക്കുക എന്നുള്ളത് കാര്യം അത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് രണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഭരണഘടന വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ചൂഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഒരു തൊഴിലാളി ഒരു സമ്മേളനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിലാളികൾ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കയറി മൂപ്പർ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് ഭരണഘടന വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ഭരണഘടന ചൂഷണത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്നു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്നു അറിയുമോന്ന് എനിക്കറിയില്ല കൊടുത്തോട്ടം മാസമൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ തെറ്റാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ എന്നെ തിരുത്താം ഭരണഘടനയുടെ മുമ്പേ മറ്റേ ടോം സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ മെഗ്നാകാർട്ട എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ് അതാണ് മെഗ്നാകാർട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒരു പൗരൻ്റെ മൗലിക അവകാശമാണ് ചൂഷണത്തിനെതിരായിട്ടുള്ളത് അവൻ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അത് വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല ആ ഒരു ഭരണഘടന വെച്ച് ഭരണഘടനയുടെ മൗലിക അവകാശം അതായത് ഭരണഘടനയുടെ മാഗ്നകാർട്ടയെ അത് വളരെ തെറ്റായിട്ട് വളരെ വിപരീതമായിട്ട് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു കുറ്റമാണ് ധാർമ്മികതയല്ല ഹി കമ്മിറ്റഡ് എ ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ദയർ ഭരണഘടന നിന്ദയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് എങ്ങനെയാ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കമന്റ് ആരും ഇട്ടത് കണ്ടിരുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ ഹിം ഈ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഇൻസൾട്ട് ഇൻസൾട്ട് ടു നാഷണൽ ഓണർ ദേശീയ ബഹുമാനത്തിനോ ദേശീയ ബഹുമാനത്തിനുള്ള നിന്ദകളെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ട് ഉണ്ട് സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ വന്നതാണ് അത് അതിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനെ ഐക്നൈസ് ചെയ്തേക്കും നമ്മുടെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമാണ് ദേശീയ പതാകയും ഭരണഘടനയും ഇതിനെ രണ്ടിനെയും നിന്ദിക്കുന്നത് അവഹേളിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ് തടവ് ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് ക്രിമിനൽ കുറ്റം ഒരു മാപ്പ് ഏറ്റു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം തീരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിയമ വ്യവസ്ഥിതി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ചോദ്യം ഇപ്പൊ വരാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാല വേണു എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ആ കമന്റിൽ അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭരണഘടന വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്
ഇവിടെ നടന്നേക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിമർശനമല്ല ഇവിടെ പരസ്യമായിട്ടുള്ള അവഹേളനവും നിന്നയും ഭരണഘടനയ്ക്ക് തീർത്തും വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിക്കുക ചെയ്തത് ഇത് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചൂഷണത്തിനെതിരെ മൗലിക അവകാശം ഓരോ പൗരനും അനുവദിക്കുന്ന ഭരണഘടനയോട് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു ഭരണഘടന വിമർശിക്കാം പക്ഷേ ഇനി ആ വിമർശനം പോലും അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കും അതിനെതിരായിരിക്കും അതായത് പ്രിയാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെമോക്രസിക്കോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിനോ സോഷ്യലിസ്റ്റോ അല്ലെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളായിരുന്നു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ നേച്ചർ എന്താണ് അതിന് വിധേയമായിട്ട് വിമർശനം പാടുള്ളൂ അതിന് അതീതമായിട്ടോ അതിന് എഗൻസ്റ്റായിട്ടോ പാടില്ല ഇനി ഇദ്ദേഹം വെറുതെ രാജിവെക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാർമ്മികതയല്ല ഗവർണർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജി മേടിക്കാൻ ബാധ്യത ഗവർണർക്കുണ്ട് കാരണം ഇദ്ദേഹം ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമായിട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് അതിനെ ലംഘിച്ചു അവഹേളിച്ചു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഹി ഹാസ് കമ്മിറ്റഡ് എ ക്രിമിനൽ ഓഫൻസ് ഓൾസോ ഇനി ഗവർണറുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വേണ്ടതാണ് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും ഭരണഘടന ഭരണ സംവിധാനം ഭരണഘടന പാലിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എൻഷ്യൂർ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഗവർണർക്ക് പ്രസിഡന്റ് കൊടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രതിപുരുഷനാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഗവർണർ ഗവർണറുടെ ഓത്ത് എന്താ ഗവർണറുടെ പ്രതിജ്ഞ എന്താ ടു പ്രൊട്ടക്ട് പ്രിസർവ് ആൻഡ് ടു ഡിഫെൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് സംരക്ഷിക്കുകയും വേണം നിലനിർത്തുകയും വേണം ആൻഡ് ഡിഫെൻഡ് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ആഗ്രഹവും അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ഒരു സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവർണറുടെ ഭരണഘടനാപരമായ ഗവർണറുടെ പിന്നെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണ് ഗവർണർ ഈ രാജി മേടിക്കാനോ ഇതിനെതിരെ ഒരു നടപടി എടുക്കാനോ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് ഇത് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ഇനി ഇപ്പോൾ മറ്റ് ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തുടർന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇത് എങ്ങനെ വരും എങ്ങനെ വന്നേക്കും എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിവർ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാണോ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്താലും ഇവർ തീക്കൊള്ളി കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ തല ചുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസരം തന്നതിന് നന്ദി താങ്ക് യു ഞാനൊരു അരമിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ അരമിനിറ്റ് നമ്മള് നിരീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ മലക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്രങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ചു മാധ്യമങ്ങൾ പുള്ളിയുടെ പ്രസംഗത്തെ വളച്ചൊടിച്ചു പുള്ളി ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആളാണ് മല്ലപ്പള്ളിയിലും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചെന്ന അവർ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് തന്നെയാണ് സംസാരിച്ചത് പക്ഷെ മാധ്യമങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ചു അപ്പൊ തന്നെ ഗവർണർക്ക് പരാതി പോയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉള്ള പുതിയ വാർത്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ ഓക്കെ തുടരാം ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാര് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഭരണഘടന കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഭരിച്ച സ്ഥലങ്ങളായി ഈ കിഴക്കൻ യൂറോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിൽ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് ബഡാ ബുഡാപസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അതായത് ഹംഗറിയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബുഡാപസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ചെന്നാൽ അവിടെ ലെനിൻ്റെ ഒരു പ്രതിമ തല വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ലെനിൻ പ്രതിമ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലെനിൻ പ്രതിമ സോറി സ്റ്റാലിൻ്റെ പ്രതിമ തല വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലെനിൻ്റെ പ്രതിമ അവിടുന്ന് ഇളക്കി എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി മ്യൂസിയത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രീറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഭരിച്ച ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥലമാണല്ലോ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അവരുടെ സ്വർഗലോകം ആ സ്വർഗലോകത്ത് ലെനിൻഗ്രാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് ആക്കി സെൻറ്റ് പീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ പി ചക്രവർത്തിയുടെ പേരിലേക്ക് അത് മാറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഭരണം ഒഴിവാക്കിഞ്ഞപ്പം അതുപോലെ ഇവരുടെ ബിംബങ്ങൾക്ക് പോലും നല്ല ഈ ഹൈഗേറ്റ് സെമിത്രിയിലാണ് മാർക്സിനെ അടക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ മാർക്സിനെ അടക്കിയിരിക്കുന്ന ഹൈഗേറ്റ് സെമിത്രിയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ഈ കൊലപാതകങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരവാദിയല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഈസ് എ മാസ് മാർഡർ എന്നാണ് അയാളുടെ ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അവിടെ കൊണ്ട് ആൾക്കാർ കുത്തിവരച്ച് എഴുതി വെച്ചത് അതുപോലെ അത് ആ പ്രതിമ ഭയങ്കരമായിട്ട് പെയിൻ്റ് അടിച്ചു അതുപോലെ കുത്തിവരയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് വികൃതമാക്കിയായിരുന്നു ഒരു ഒരു എന്നിട്ട് അതിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മാസ് മാർഡറിൻ്റെ ഉത്തരവാദിയാണെന്നാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടായി തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊണ്ട് ലോകം ഭരിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇവർക്ക് കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങളാണത് ഇനി ഇവരുടെ വേറൊര
ഒരു ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി യു കെയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഈ പറഞ്ഞ സ്ലേവ് ട്രേഡ് നടത്തിയിരുന്ന പല പല ആളുകളുടെയും പ്രതിമകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ആറ്റിലെറിഞ്ഞു അതേപോലെയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ പ്രതിമകളും കൊണ്ട് ആറ്റിലെറിയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാലഹരണപ്പെട്ട ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പ്രതി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു ഊളത്തരെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറഞ്ഞിട്ടോടൊന്നും ബഹുമാനമില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വളരെ ശരിയാണ് താങ്ക് യു ഞാനത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഞാനിതിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ ഭരണഘടനയുടെ കുറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു പൊതു ചർച്ചയ്ക്കുള്ള സമയമായി ഇപ്പം സജി ചെറിയാൻ ചെയ്തത് ഒരു പക്ഷെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ ലാക്കു കൊണ്ടായിരിക്കും ആയിട്ടാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇതൊരു ചർച്ചയുടെ തുടക്കമായി മാറണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം കാരണം ഈ ഭരണഘടന ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം കാരണം ഭരണഘടനയാണ് നിയമസംഹിത ആ നിയമസംഹിത വച്ചാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരെല്ലാം അഴിമതിക്കാരാകുന്നത് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം രാഷ്ട്രീയക്കാരും അഴിമതിക്കാരാ മാ രാഷ്ട്രീയക്കാർ മാത്രമല്ല മത നേതാക്കന്മാരും ഇവിടെ ഈ രാജ്യത്ത് കിടന്ന എല്ലാ കൊള്ളരുതാരന്മകൾക്കും കൊള്ളരുതാരന്മകൾക്കും കാരണം ഈ ഭരണഘടനയാണ് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അത് ആരെങ്കിലും ചവിട്ടി പൊളിച്ച് കളഞ്ഞ് അത് റീബിൽഡ് ചെയ്തേ പറ്റൂ കാരണം എൺപത് കൊല്ലമോ തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുന്നേ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒക്കെ കോപ്പി എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഭരണഘടന എല്ലാവരും വലിയ വീരഭാഗത്തോടെ പറയുന്നതല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ നാട് കട്ടുമുടിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റുന്നില്ല വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ ഒരു ടി കെ തോമസ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ബുക്ക് തന്നെ വലിയൊരു ബുക്ക് തന്നെ എഴുതി ഇപ്പൊ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് റെഡിയായി വരുന്നു അപ്പൊ അതിലെ ഉള്ളടക്കം ഇതാണ് ഈ ഭരണഘടന ആണ് ഈ കൊള്ളരുതാമക്കും ഈ നാട്ടിലെ അരാജകത്വത്തിനും മത തീവ്രവാദത്തിനും എല്ലാത്തിനും കാരണം ഈ ഭരണഘടന തന്നെയാണ് അത് ഞാനും അത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കേട്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ ഡയറക്ഷനിൽ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ടി കെ തോമസ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഭരണഘടന ബൈബിളിനെ ആസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ലോകത്തുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ ഭരണഘടനകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയും അത് തന്നെയാണ് അവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നം അവിടുത്തെ നിയമ സംവിധകളാണ് ഈ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടനയെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്ന ഏത് ഡിസ്കഷനും ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലാക്കോടെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും അതിലൊരു സത്യമുണ്ട് ഒരു ചർച്ച തുടങ്ങേണ്ട സമയമായി എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു താങ്ക് യു ഒരു സംഘപരിവാരപക്ഷ നിരീക്ഷണം അതിനെ നമ്മൾ വിലമതിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് അതിനും കൂടെ മനുസ്മൃതി ആയിരുന്നു സാർ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ മാത്യു പുസ്തകം എഴുതിയാലും അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ വെളുപ്പിക്കണ്ട വസ്തുത പറഞ്ഞാല് നിങ്ങളുടെ ഹിഡൻ അജണ്ടകൾ അറിയാം ഭരണഘടന ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു നടക്കുന്നത് ഹിന്ദു സവർണാധിപത്യത്തിന്റെ കരാളകസ്ഥങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ജനസാമാന്യങ്ങൾ തകർന്നു പോകായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഹിന്ദു രാജ്യമാക്കണം എന്നുള്ള രഹസ്യ അജണ്ടയുടെ ഭാഗ്യമായിട്ട് അതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിലങ്ങ് തടിയാകുന്ന നിലവിലുള്ള ഭരണഘടനയാണ് ഈ ഭരണഘടന വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ വിടുക രക്ഷയുള്ളൂ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോണവര് അവരാണ് ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകണ്ടേ കാരണം ഇത് സ്വയം ഭരണാവകാശമുള്ള പൗരനവകാശമുള്ള രാജ്യമാണ് പ്രജ എന്ന പരിമിതിയിൽ നിന്ന് പൗരൻ എന്ന അളവിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഉയർത്തിയത് സമൂഹത്തെ ഉയർത്തിയത് നിങ്ങൾക്കിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഭരണഘടന തന്ന ആനുകൂല്യത്തിലാണ് അത് തന്ന അവകാശത്തിലാണ് അത് തന്ന അധികാരത്തിലാണ് മറിച്ച് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായി ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഏറാൻ മൂളികളായി നിന്നിരുന്ന പ്രജകളും അവരുടെ മേലിൽ വന്ന അപ്പാർത്തികൾ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്ന ഗുണ്ടകളും ചേർന്ന് ഭരിച്ച ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ പൗരാണിക കാലത്ത് ഏതാണ്ട് ഭയങ്കര സുഖപ്രദമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പോയെന്നും ഇന്ത്യയുടെ ആ പൗരാണികത ചിന്തിക്കാനാകുന്നതിന് അപ്പുറത്തായിരുന്നെന്നും അങ്ങനെ ഒരു കാലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഉട്ടോപ്യൻ വാദമാണത് താങ്കൾ തെളിവ് നിരത്തിയാണ് പറയേണ്ടത് ഭരണഘടനയിലെ ഇന്ന ഇന്ന ക്ലോസുകളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രതിസന്ധി കാരണം ഇതല്ലേ പറയണ്ടേ ബംഗാരു ലക്ഷ്മൺ ലക്ഷ്മൺ കൈക്കൂലി മേടിച്ച ഭരണഘടനയുടെ വെളുപ്പാണോ അല്ലെങ്കിൽ ജെയിൻ ഡയറിക്കകത്ത് നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരെല്ല
നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഭരണഘടന മുഴുവൻ തള്ളണം ഭരണഘടന മുഴുവൻ തല്ലിയ ഇന്ത്യ ഇല്ല സാർ ഭരണഘടനയാണ് നമ്മുടെ അതിർത്തി നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയാണ് നമുക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിർവചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭരണകൂടം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടന തള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഇല്ല ആരാണിത് തള്ളേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഈ ചർച്ച നടക്കേണ്ടത് പാർലമെന്റിലോ ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് മുമ്പ് ഇവിടെ ആരോ സംസാരിച്ചോല്ലോ ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടേ അതിൽ പരിഷ്കാരം വരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊരു ഏകദേശ ബോധ്യം ഇതേക്കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നേ പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഒത്തിരി കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് കുറവുകളുണ്ട് അത് പരിഷ്കരിക്കണം അത് പരിഷ്കരിക്കാൻ ഭാഗത്തിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം അതിനകത്തുണ്ടല്ലോ അധികം പരിഷ്കരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇത് തന്നെ തള്ളണം അതിന്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞത് ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള മൂല്യങ്ങൾ കൊണ്ടു ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള മൂല്യങ്ങൾ കൊണ്ടു നിങ്ങൾ തന്നെ സമ്മതിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് എന്റെ എന്റെ മറവശമുണ്ട് ബൈബിളിനെ എതിർക്കുക അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടനയും കൂടെ അങ്ങ് എതിർത്തേക്കാം എന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മകൻ ചെത്താലും വേണ്ടുമില്ല മരുമോട ദുഃഖം കാണണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ബോധമാണത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം അപ്പൊ ഈ രാജ്യത്ത് ഞങ്ങൾ മാത്രം മതി ബാക്കിയുള്ളവർ വിനീത വിധേയരെന്ന് കൃത്രിമമായ ഒരു ചരിത്രം ചമച്ചുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളെ വശപ്പെടുത്തി ജുഡീഷ്യറിയെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് അതുപോലെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സംഘപരിവാറുകാരന്റെ ദിവാ സ്വപ്നമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ഒത്തിരി ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇവരുടെ ഇത്തരമുള്ള സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിലാകാൻ പോകുള്ളൂ അപ്പോ അത് അങ്ങ് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തോമസ് പുസ്തകം എഴുതി അത് ഭയങ്കര ചിന്തയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൊള്ളാം അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിനും അങ്ങ് അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഓർത്തുകൊള്ളണം അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണഘടന ഒന്നാമത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനയെ ആശ്രയിച്ചല്ല ഇന്ത്യയുടെ പോക്ക് പലവിധ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതിനകത്ത് പലവിധ മൂല്യങ്ങളാണ് കൈക്കൊണ്ടത് ഇനി ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെപ്പോലെ പണ്ട് വാദിച്ച ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കെസ് വി കാമത്ത് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഏറ്റവും വലതുപക്ഷ പിന്തിരിപ്പനായ ഒരംഗം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ വാദങ്ങളെ കാറ്റിൽ പുറത്ത് വിട്ട താങ്കൾക്കറിയാവോ ഇന്ത്യ ഭരണഘടന ആരംഭിക്കേണ്ടത് ദൈവനാമത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വോട്ടിട്ട രാജ്യമാണ് ഒരു ഭരണഘടന ദൈവനാമത്തിൽ വേണോ അല്ലാതെ വേണോ എന്ന് ചോദിച്ച് വോട്ടിട്ട രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അന്ന് പൂർണിമ ബാനർജി എന്ന് പറയുന്ന കൽക്കട്ടയിലെ ഒരു അംഗം എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ഈ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം വോട്ടിനിടരുത് അത് മോശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാമത്ത് വാദിച്ചു നമുക്ക് അങ്ങനല്ല ഇതെല്ലാ ഭരണഘടനയെ ആരംഭിക്കുന്നത് ദൈവനാമത്തിലാണ് പാശ്ചാത്യരുടെ ചൂട് പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം തീവ്ര വലതുപക്ഷവാദിയായ കാമത്താണ് മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെങ്കിൽ ആ വോട്ടിൽ ഈ കാര്യം വിട്ടുപോയി കാരണം ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പേര് എഴുതിയെങ്കിൽ ദൈവം ആരാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് രാമനാണെന്ന് നമ്മളൊക്കെ പറയേണ്ടി വരികയല്ലായിരുന്നു രാമന്റെ നാമത്തിൽ തുടങ്ങേണ്ടി വന്നേനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹിഡൻ അജണ്ടകൾ നിങ്ങൾ വന്ന് പൊതുവിൽ പറയുന്ന നല്ലതാണ് കാരണം ക്ലബ് ഹൗസുകളൊക്കെ ചർച്ചകളുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ വേദികളാണ് ആ വേദികളിൽ സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകണം ഇത്തരം ആളുകൾ എഴുന്നള്ളിക്കാനിരിക്കുന്ന അവരുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ എന്താണെന്നും അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബൈബിളിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലും ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഭാഗത്തിന് ബൈബിളിൽ കുറെ മൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളല്ലേ അതിന്റെ കാര്യം ആ മൂല്യങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് മൂല്യങ്ങൾ അല്ലാത്ത ചില ചരിത്രങ്ങൾ ബൈബിളിൽ കാണിക്കാൻ കണ്ടേക്കാം മനുഷ്യൻ യുദ്ധം ചെയ്തത് ഏറ്റുമുട്ടിയതൊക്കെ കാണിക്കാൻ കണ്ടേക്കാം പക്ഷെ അവിടെ നല്ല മൂല്യങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂല്യങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മെസ്സേജിൽ നിന്നാണ് ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ മെസ്സേജിൽ നിന്ന് മൂല്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ലോകം മൊത്തം ഉറ്റു നോക്കുന്ന ഒരു മനോഹാരിത നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വന്നത് അതിന്റെ മറ്റൊരു വിഷയം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശത്രുരാജ്യമായ പാകിസ്ഥാനെ തകർക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ടു മണിക്കൂറോ മതി പക്ഷെ ആദ്യം ചെയ്യാത്തതും മാന്യമായ ഒരു നിലപാട് ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷിക്കുന്നതും ഭരണഘടന ഉള്ളതിന്റെ പേരിലാണ് ആ ഭരണഘടന നൽകുന്ന അവകാശങ്ങളുടെയും അധികാര പരിമിതിയുടെയും പേരിലാണ് അങ്ങനെ പരസ്പര സഹകരണത്തോടെ നമ്മുടെ രാജ്യം പോകുന്ന എന്തിന്റെ പേരിലാ ഭരണഘടന മൂല്യമാണ് അവിടെ അങ്ങ് നിസാരമായി സഹിച്ചെറിയാനെ പോലെ വായനയില്ലാത്ത ഒരാള് എന്തോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ട് അതിനെ പിന്തുണച്ചത് അത് മോശമായി പോയി എന്നിട്ട് താങ്കളുടെ
അത് കോൺഗ്രസ് തള്ളിക്കറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടോ ആവശ്യമായിട്ടോ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളിത് ചെയ്യുമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി നിലവിൽ വന്നതും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പാസ് മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനിത്ര ആൾക്കാരും അത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഇത് എത്ര രാജ്യങ്ങളുടെ സോഴ്സസ് ഇന്ന് എടുത്തിട്ടാന്ന് പറയും ഇവരൊക്കെ ചുമ്മാ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി എഴുതി അങ്ങ് വിട്ടേക്കുകയല്ല കുറെ അവൻ ഈ അവകാശം കൊടുക്കണം ഇവന് ഈ അവകാശം കൊടുക്കണം ചൂഷണം കുറെ അഴിമതി ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യു എസിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കാനഡയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അയർലൻഡിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജർമ്മനിയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റഷ്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രാൻസിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ അമെൻമെന്റ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഠിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ജപ്പാന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദൻ റൂൾ ഓഫ് ലോ മാഗ്ന കാർട്ട യു കെയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇത് ചുമ്മാ അത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലായിരുന്നു കൺട്രോൾ സി കൺട്രോൾ പി അല്ലായിരുന്നു ഇത് വ്യക്തമായിട്ടിരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഈ ബഹുസ്വരതയുള്ള ഇത്രയും വിപുലമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഒരു ഫെഡറൽ ഒരു യൂണിറ്റി ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ട രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള സകല ജനങ്ങളെ മുമ്പോട്ട് കണ്ടിട്ട് ഒരു വിഭാവനം ചെയ്ത ഒരു ഒരു ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള വളരെ ബൃഹത്തായിട്ടൊരു ഒരു 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 സംഹിതയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് സഹോദരൻ പറഞ്ഞ് ഇപ്പം അഴിമതിക്ക് മുഴുവൻ കാരണം ഈ ഭരണഘടനയാണെന്ന് അല്ല ഇന്ത്യയിലെ സകല നിയമങ്ങളും അഴിമതി വിരുദ്ധ നിയമങ്ങളും ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങളും ടോർട്ടും സിവിൽ നിയമങ്ങളും ഏതൊക്കെ നിയമങ്ങളുടെ സകല നിയമങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ അധികാര സ്രോതസ് ഈ ഭരണഘടന എന്നാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമല്ല ഇവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നവരെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കുന്നത് പിടിക്കുന്നവരെ പിടിക്കുന്നത് ഏത് നിയമം വെച്ചുകൊണ്ട് അഴിമതി കാണിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയിലെ ഏത് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് അഴിമതി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഭരണഘടനയിൽ ഈ അധികാരം എവിടുന്നാ വരുന്നെന്നറിയാവോ പ്രിയാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മളാണ് ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാവിങ് സോളംലി റിസോൾവ്ഡ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യ ഇൻ ടു എ സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ആൻഡ് ടു സെക്യർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് വെക്കുകയാണ് എന്താണ് ടു റിസോൾവ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യ ഇൻ ടു എ ഭാരതത്തെ ഒരു സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയെ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് നിലനിർത്താമെന്നും പരിരക്ഷിക്കാമെന്നും ഒക്കെ പൗരന്മാർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആധികാരിക പവറും വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വരുന്നത് ഞാനും ബാലായും അനിൽകൂർത്തോട്ടവും ചാക്കോയും ഗിവറും എല്ലാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഭരണഘടന വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ചുമ്മാ ഒരു ഐ പി സി അല്ലെ സി ആർ പി സി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ലോയോ ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള വെറുവൊരു നിയമ പുസ്തകമോ ആക്ടോ റൂളോ ഒന്നുമല്ല ഭരണഘടന ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യം ഇല്ല ഇനി ഈ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അതിൻ്റെ സിറ്റിസൺസിന് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് എന്താ രാഷ്ട്രത്തെ ഇങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും തുടർന്ന് സിറ്റിസൺസിന് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു പ്രിയാമ്പിളി പറയാം എന്തൊക്കെയാണത് ജസ്റ്റിസ് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ നീതി സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയമായ നീതി ലിബർട്ടി ഓഫ് തോട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ബിലീഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വേർഷിപ്പ് സ്വാതന്ത്ര്യം ചിന്തിക്കാനും അത് പ്രദർ പ്രകടിപ്പിക്കാനും പിന്നെ ഫെയ്ത്ത് വിശ്വസിക്കാനും ആരാധിക്കാനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ടു പ്രോബ്ലംസ് എമ പ്രൊമോട്ട് എമങ് ഓൾ ഇക്വാലിറ്റി സമത്വം എന്താണ് എല്ലാ നിലയ്ക്കും ഉള്ള സമത്വം ഫ്രറ്റേണിറ്റി സാഹോദര്യം ഇത് റെസൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്രിയാമ്പിൾ കൊണ്ട് റെസൊല്യൂട്ട് ചെയ്ത് വിൽക്കുന്ന ഇവിടാന്നറിയാമോ ഇൻ അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി ദിസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ഡേ ഓഫ് നവംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ടു ഡു ഹിയർ ബൈ അഡോപ്റ്റ് എൻ ആക്ട് ആൻഡ് ടു ഗീവ് അവർ സെൽഫ്സ് ദിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ആയിരത്തി
അംഗീകരിക്കുന്നു കാരണം അതിന് അല്ല ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടു ഒറ്റ സെന്റൻസ് ഒറ്റ സെന്റൻസ് ഉള്ളു ബാല പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ പ്രതികരണത്തില് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു താല്പര്യമാണ് കേൾക്കാൻ ഭരണഘടന ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇത്രയധികം തോന്നിവാസങ്ങളും കയ്യിട്ടുകാരുകളും ഇത്ര കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെയാണ് സജ്ജിച്ചെറിയാനും ഇൻഡയറക്ട്ലി പറഞ്ഞത് അതിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ താങ്കൾ ഒരാളുടെ ബുക്കിന്റെ പേരും പറഞ്ഞു ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ ഭരണഘടനയിലെ ഏത് കാര്യത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അദ്ദേഹം സജിച്ചെറിയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ പാവപ്പെട്ടവനെ കൈയിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതാ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ താങ്കൾ ഇത് പറയുമ്പോഴും താങ്കൾക്കും പറയാം ഏത് കാര്യത്തെയാണ് ക്രിമിനൽ ഒഫൻസിന് സഹായകരമായി നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഉള്ളത് എന്നും കൂടെ താങ്കൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപകാരമായിരുന്നു അഴിമതിക്ക് സഹായകരമായ ഏത് കാര്യമാണ് ഭരണഘടനയിൽ നിലവിൽ ഉള്ളത് എന്നും കൂടെ താങ്കൾ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചാൽ വലിയ ഉപകാരം ഭരണഘടന ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല അഴിമതി നടക്കുന്ന പറഞ്ഞു ഈ ഭരണഘടനയുടെ കെടുകാര്യസ്ഥത കൊണ്ടാണ് അഴിമതി നടക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അഴിമതി ഇല്ലാത്തൊരു രംഗം ഇപ്പൊ ഇല്ല ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ അതിൽ എല്ലാ പേരും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരെല്ലാം അഴിമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അഴിമതിയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭരണഘടനയാണ് രണ്ട് ഇത് സുമൻ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കത് ഇൻഫർമേഷനാണ് സുമൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിൽ അത് ഞാൻ കാണുന്നത് എൺപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനം അതിനിടയ്ക്ക് റിവിഷൻസ് വന്നതേ ഉള്ളൂ അടിമൂടി അത് പൊളിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു സമയമായിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള കേരളത്തിലും അഴിമതി കൂത്തരങ്ങ് മുട്ട് മൂക്കോളം അഴിമതിയിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ജാതി മത കോമരങ്ങളെല്ലാം നടമാടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലെ കാര്യം പറയണ്ട അപ്പൊ ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ഫൗണ്ടേഷൻ എന്താണ് ഈ അഴിമതി ഈ ഈ ഭരണഘടന ആ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പൊളിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഏത് സാധനവും ഒരു കുറെ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് പൊളിച്ചടുക്കി മാറ്റി വെക്കേണ്ട സമയമാകും അത് ഭരണഘടനയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു പിന്നെ ആ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്ററോട് ഞാൻ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ജാതിയുടെ എ ബി സി ഡി പറയാതെ തന്നെ കൊടിത്തോട്ടം അതിനകത്തൊരു ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റും തന്നു ജാതിയുടെ വിഷം അതിൽ കുത്തിവെച്ചു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ ജാതി ഏത് സബ്ജക്റ്റിനെയും ജാതിയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ആരുമായിട്ടും ഞാൻ സമ്മതിക്കാറില്ല ഡൺ താങ്ക് യു അതായത് ഈ ആർ എസ് എസ് വീക്ഷണം അതിനെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭരണഘടനക്ക് അവര് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ആർ എസ് എസ് ആണെങ്കിൽ അതിനോട് ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ അങ്ങ് ആർ എസ് ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ അങ്ങയുടെ ഭാഷ ഒരു ആർ എസ് എസ് ബോധത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഭാഷയാണ് അങ്ങയുടെ ശൈലി തന്നെ അങ്ങ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിൽ വസ്തുതയില്ല അങ്ങ് ഐ പി സിയെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഓക്കെ ഈ ഇന്ത്യൻ പീനിയൽ കോഡ് നമുക്ക് പരിഷ്കരിക്കണം അത് ഞാനും അഭിപ്രായക്കാരനാണ് കാരണം ഇന്ത്യൻ പീനിയൽ കോഡ് അത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ ഉണ്ടായ സാധനമല്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിലാണ് അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ സാധനം അതിന് മുമ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് മെക്കോളെ പ്രഭുവിന്റെ കാലത്താണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതെ അങ്ങനെ വരുന്ന സാധനമാണ് അതിലെ പല കാര്യങ്ങൾ കാലഹരണപ്പെട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പോലീസും നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങളും അറസ്റ്റ് വൈപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അറസ്റ്റിന്റെ രീതികൾ ഇതിലൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ പി സി ഒജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാട്ടിയ ധൃതി ഈ ധൃതി മറ്റൊരിടത്ത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഭരണഘടന നൽകിയിരിക്കുന്ന എന്തോ കാര്യം കൊണ്ടാണ് എന്ന നിലയിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് എടുത്തിട്ടാണ് അങ്ങ് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഒരു ക്ലോസ് ഇതാ ഇന്നെടുത്ത് ഇന്നോൽ എഴുതിയത് ഇന്ന രീതി രാഷ്ട്രീയക്കാർ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മളതിൽ കാണേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു വസ്തുതയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം സാർ പറയുന്നത് ആ എൺപത് വർഷം അതിന് പഴക്കമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതങ്ങ് പൊളിക്കാം പൊളിച്ചിട്ട് ഏത് തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് എന്താണ് അതിൽ പിന്നെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് പുതുതായിട്ട് ഓഡിയൻസ്റ്റെ അപ്പോ ഇതിലെ പ്രശ്നം ഈ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭരണഘടന ഒരു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനത്തോളം ആ ഭരണഘടനയുടെ അസ്തിത്വം തന്നെ കുളം തോണ്ടണം എന്നുള്ളൊരു വാദത്തിന് യുക്തമായ ആശയങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കണം
തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളോട് പഴയ സംസ്കാരം മഹത്തരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്ത് നമുക്ക് അവർണ സവർണ പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് അഭിസംബോധന ചെയ്യണ്ടേ അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു വലിയ ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു വലിയ അടവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജാതി എന്നത് പറയാതിരിക്കുക ഞങ്ങളും ജാതി എന്നത് പറയുന്നതിൽ താല്പര്യരല്ല പക്ഷെ ജാതിയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് ജാതി ഇല്ല എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ജാതിയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം ജാതി അതെ അഡ്രസ് ചെയ്യണം അതിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാതിരുന്നതാണ് മാർക്സിസ്റ്റുകൾക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം ഇന്ത്യൻ സംവിധാനത്തിൽ ജാതി അനുവേഷണീയമായ ഒരു ഘടകമാണ് അവർ തൊഴിലാളി വർഗം മുതലാളി വർഗം എന്നുള്ള ആ ക്ലാസിസ്റ്റത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലാളി വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലമായ പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകളല്ല അത് യാദവർ ദളിതര് ഈഴവർ മറ്റു പിന്നോക്കർ മുസ്ലിങ്ങൾ വടക്കേണ്ടിയിലാണ് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അധികം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അവർ അപ്പൊ ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ജാതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ പോയതാണ് കമ്മ്യൂണിസത്തിന് വേറുറപ്പിക്കാൻ പറ്റാവേ അപ്പൊ ഇതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അനങ്ങാതെ പോയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അത് അഡ്രസ് ചെയ്യണം അഡ്രസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് കണ്ടില്ല എന്ന് അടിച്ചു പോലെ എങ്ങനെ നോക്കും പിന്നെ അതിന് കുറെ ട്രപ്പീസ് വിദ്യകളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗോവിന്ദ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രപതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിലെ മന്തെടുത്ത് മുർമുവിന്റെ കാലിലേക്ക് വിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ അധികാരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഏഹ് അങ്ങനെയുള്ള പരിമിതിയൊക്കെ പറഞ്ഞാണേ കൊണ്ടു കേട്ടോ അതൊക്കെ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതൊക്കെ പരിഹരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഭരണഘടന ഭേദഗതിക്ക് വിധേയമാകേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ അതിന്റെ മൊത്തം അട്ടിമറിക്കണം എന്ന് പറയാൻ ഒന്നുകിൽ അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം വേണം അല്ലെ ശുദ്ധ വിവരക്കേട് വേണം ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കൊരു ഒരു പരിപാടിയില്ല ശുദ്ധമായ വിവരക്കേട് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒന്നുകിൽ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഭരണഘടന അട്ടിമറിക്കണം ഇത് മൊത്തം അങ്ങ് കളഞ്ഞേക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലും മേത്തരമായതൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ള ഒരു അഗാധമായ ബുദ്ധിയും പദ്ധതിയും സോക്രട്ടേറിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അഗാധ ബൗ മസ്തിഷ്ക പടുവിന് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാക്ക് ഇപ്പൊ സഹിച്ചറിയാൻ പറഞ്ഞ പോലുള്ളൊരു വാക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാല എന്ന സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ വാക്കും ഉദ്ധരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി മിസ്റ്റർ ബാലയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അതിലൊരു സംഘപരിവാർ ഗന്ധം മണത്തു അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം നിരസിച്ചും കണ്ടില്ല ഓക്കെ അല്ല നമ്മുടെ ബാലയ്ക്ക് വാസ്തവത്തില് നന്നായി സംസാരിക്കാനുള്ളതായ സാഹചര്യം നമ്മുടെ ഷിജുവോൻ ഒരുക്കി കൊടുത്തു അദ്ദേഹം കാടടച്ചു പിടി വെക്കുന്ന സമ്പ്രദായം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അഴിമതി ഒരു മിനിറ്റ് അഴിമതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണ് അഴിമതിക്ക് കാരണം എൺപത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഇതാ ഇത് അദ്ദേഹം പറയും ഒമ്പത് എൺപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭരണഘടനയുടെ പുച്ഛമാണെന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് പ്രതിധരിക്കുക അപ്പൊ എൺപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ഭരണഘടനയാണ് അഴിമതിക്ക് പ്രോത്സാഹനം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ എവിടെയാണ് അഴിമതി ചെയ്യുവാനുള്ളതായ പ്രോത്സാഹനം ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഐ പി സി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ജയ അങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പുണ്ട് അവിടെ അത് മതം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടന മുപ്പതാം വകുപ്പ് അത് മറ്റൊരു വകുപ്പ് ഇങ്ങനെ ഏത് വകുപ്പിലാണ് അഴിമതി നടത്താനായിട്ട് പറയുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് അതിനുത്തരം പറയാതെ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ ഉണ്ടോ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ സുവൻ ബ്രദർ സുവൻ സാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജാമ്യ ടീച്ചറിലേക്ക് വരാം ടീച്ചറെ പോലെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉള്ളത് ഈ ഈനിയൽ കോഡിലെ ഒരു സംഭവമാണല്ലോ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ സാധനമൊക്കെ പൗരന്റെ അവകാശങ്ങളും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആൻഡ് പീനിയൽ കോഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു ക്ലാഷ് വരുമ്പോഴേക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് പീനിയൽ കോഡ് അല്ല മനസ്സിലായി താരിക്കുന്നവർക്ക് അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ ആ സംഭവം വെച്ചിട്ട് ഒരു ചർച്ച വരിക ജാമ്യ ടീച്ചർക്കെതിരെ കേസ് വരിക മതം നിന്ന മതം നിന്ന വരുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് പൗരന്റെ അവകാശങ്ങളു
രണ്ടാമത് ഇതിന് പകരം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വെക്കാൻ ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല അപ്പം മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാക്കണം ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് അനിൽ പാസ്റ്റർ ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് അപ്പം ഇദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വാദത്തിലുള്ളത് ഇവിടെ ഇത്രയും അധികം ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത് ഭരണഘടന ബേസ് ചെയ്താണെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ ഈ ഭരണഘടന സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പരിപൂർണമായും ക്രിമിനൽസിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇൻഡയറക്ട്ലി പറയുന്നത് ഇവിടെ അതിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥത എന്ന വാക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആരാണ് ഈ ഭരണഘടന പ്രകാരം കാര്യസ്ഥമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നവരാ ഒന്ന് ജനാധിപത്യത്തിൽ വോട്ടെടുത്ത് ജയിച്ചു പോകുന്ന ജനങ്ങളുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സും രണ്ട് അവര് ബ്യൂറോക്രസിയിലൂടെ അത് നടപ്പാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ കെടുകാര്യസ്ഥത വരുന്നതിന്റെ കാരണം ഭരണഘടനയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കയറി വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ വീഴ്ചകൾ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ സി ആർ പി സി ഇല്ലേ അവിടെ അപ്പോൾ തന്നെ ഐ പി സി ഇല്ലേ ഐ പി സിയിലും സി ആർ പി സിയിലും പെടുന്നതല്ലാത്ത ഏത് വിധത്തിലുള്ള ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഭരണഘടന പ്രകാരം നടത്താൻ കഴിയുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയണം ഭരണഘടനയുടെ ബേസ്മെന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഒഫൻസ് ചെയ്യുവാൻ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന് കഴിയുന്നുമെങ്കിൽ അതിലൂടെ സി ആർ പി സിനെയും ഐ പി സിനെയും കണ്ണിൽ പെടുത്താതെ അതിൽ കടന്നു പോകാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്യൂറോക്രസിയും പൊളിറ്റിക്കൽ നേതാക്കന്മാരും തമ്മിലുള്ള അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് ഭരണഘടനയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ ഇദ്ദേഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു ഫോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ട് കളഞ്ഞു നമ്മൾ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചു അതിന് കെടുകാരിത്ത എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം നിന്നില്ല നിന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഏത് വിധത്തിലുള്ള ആളായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പൊ എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി പറഞ്ഞ് പൊളിച്ചടുക്കി വെക്കണോന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പൊളിച്ചടുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയത് പണിയാൻ കൊണ്ടുവരണ്ട് പൊളിച്ചടുക്കി വെക്കണോന്ന് പറഞ്ഞപ്പം പുതിയതായിട്ടൊന്നും കൊണ്ടുവരണോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാന് കൊടുത്തോട്ടെ നമുക്ക് ഒറ്റ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ചാക്കോ ബ്രദർ ഒരു കാര്യം ലൈറ്റർ സെൻസിൽ എടുത്താൽ മതി ഈ എഴുപത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ളത് അത്രയും അല്ല പുള്ളിയുടെ കണക്കിലെ പ്രശ്നമാണ് എഴുപതോളം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ ഈ ഭരണഘടന മാറ്റിയിട്ട് ഇത്രയും പഴക്കം എന്ന് ആണ് പുള്ളി പറഞ്ഞൊരു ന്യായം കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകളോ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കിലധികമോ പഴക്കമുള്ള സാധനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് ഓൾഡ് വൈനിൻ ന്യൂ ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഇതാ ഇവരുടെയൊക്കെ താല്പര്യം അത് പുള്ളി നിഷ്കളങ്കനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഈ എക്സാക്ട് വേർഡ്സ് വന്നേക്കുന്നത് ആ സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള വേർഡ്സ് തന്നെയാണ് ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരെ ഉണ്ടവർ നാഷണൽ ഫ്ലാഗിനെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്നു സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നതും അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധത്തിലായിരുന്നു അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് റീസെൻറ്റ് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ ഇവരുടെ ആ സ്ഥാനത്ത് നാഷണൽ ഫ്ളാഗ് പോലും ഉയർത്തിയിട്ടില്ല സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിനൊന്നും ഈ ഇടയാണത് മൂന്നോ നാലോ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ അത് ഉയർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പം നാഷണൽ ആന്തം കൂടെ അവരങ്ങ് ഏറ്റെടുത്ത് കുത്ത കയറ്റ് പിടിച്ചു ഇതെന്ത് കളിച്ചാലും ഈ ഭരണഘടന ഭേദഗതിക്ക് രണ്ട് ഭേദഗതികൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മെജോറിറ്റിയാണ് ഒന്ന് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയും ഒന്ന് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി ഈ പിന്നെ കാര്യമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി വേണം അതാണ് ഈ മൂന്നിൽ രണ്ട് മെജോറിറ്റി രണ്ട് ഹൗസുകളിലും അത് പാസ്സായി വരണം പ്രസിഡന്റ് അത് അസെൻറ്റ് കൊടുക്കണം ഇനി പ്രസിഡന്റ് റിട്ടയർ റിട്ടേൺ ചെയ്താൽ വീണ്ടും പ്രസിഡന്റ് അടുത്ത് വന്നാൽ പ്രസിഡന്റ് എന്തായാലും അതിന് അസെൻറ്റ് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പ്രോസസ്സും പ്രൊസീജിയറും ഉണ്ട് ഇതിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടല്ല അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിലല്ല അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതും കിട്ടിയാലും ആർക്കും ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ മാറ്റി മറിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പതിമൂന്ന് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജന്മാർ ഇരുന്ന് പിന്നെ തീർത്ഥ തീർപ്പാക്കിയ കേസാണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർപ്പാക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നീട് പല ആവർത്തി അത് ഒരു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന
ശരിക്കുള്ള മാർക്സിയം കൺസെപ്റ്റിൽ വേജസ് കിട്ടുന്നവരാണ് തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ സാലറീഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിനെ പിടിച്ച് തൊഴിലാളികളാക്കിയിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു ഈ പ്രസ്ഥാനം മുഴുവൻ അവരുടെ റൈറ്റ്സും അവരുടെ ഇതൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ പോയി അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഇവിടെ നടന്നേക്കുന്ന മുഴുവൻ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങളും നിയമങ്ങളുടെ ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളുമാണ് അതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ അഴിമതിയുടെ ഒക്കെ കാര്യം ഭരണഘടനയായാലും നിയമങ്ങളായാലും അതിൻ്റെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ ലംഘനങ്ങളും ഈ ചെയ്യുന്നത് മൂലമാണ് അല്ലാതെ ഭരണഘടനയുടെ നിയമങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത മൂലമല്ല ഈ എഴുപത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് നൂറ്റഞ്ച് പ്രാവശ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് നൂറ്റഞ്ചാമത്തെ ഭേദഗതിയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നൂറ്റഞ്ച് ഭേദഗതികളും ഓക്കെ താങ്ക് യു സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് നല്ല ഈ ഭരണഘടനയെ വിമർശിച്ചതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കണമെന്നൊന്നും എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്തിനെയും വിമർശിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും നമുക്കുണ്ട് ഭരണഘടന മാത്രമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വ്യതിരിക്തമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്താം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ആർക്കും വിമർശിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത എല്ലാ വിമർശനങ്ങളിൽ നിന്നും അതീതമായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല പിന്നെ സജി ചെറിയാന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് കാര്യകാരണ സഹിതം അദ്ദേഹം പറയേണ്ടിയിരുന്നു ഈ ഒരു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കാനുള്ള കാരണം വൈകാരികമായിട്ടുള്ള പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ അർത്ഥവത്താണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് പിഴവുകളുണ്ട് ആ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെല്ലാം വിമർശിക്കേണ്ടത് കാര്യം തന്നെയാണ് ഭരണഘടനയും വിമർശിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പൊ സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞത് അത് അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം വിമർശിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയല്ല ആ ഇതിന് ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അതിനൊരു വികാര പ്രണപ്പെടലിന്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല അവിടെ പലരും സംസാരിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് ഭരണഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത പുസ്തകമല്ലല്ലോ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറയുമ്പോഴാണ് സാധാരണ നമ്മൾ വൈകാരികമായിട്ട് പ്രതികരിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പൊ ആളുകളെ വൈകാരികമായി തങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ മാറി മാറി വന്ന പാർട്ടികളും മാറി മാറി അവർ പറഞ്ഞ് സാധാരണക്കാരനിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരുന്ന വിഷയങ്ങളായിരുന്നു ദാ നിങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന വിഷയങ്ങളിലാണ് ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ പോലെയുള്ള ചൂഷണ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഏറെയുള്ള പല ആളുകളും ഈ സജി ചെറിയാനെ പോലെ തന്നെ ഭരണഘടനയിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ഭരണഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന അഭിമാനം നൽകാത്ത അത് തൊട്ട് തന്നെയാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത ആളുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ് ഇന്ത്യക്കാർ എഴുതി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് നാല് ദിവസം പി എസ് സി ക്ലാസ്സിന് പോയാൽ പോലും എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടത് എന്നറിയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അതിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണയില്ല പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിക്കണം തനി തന്റെ വിവരക്കേട് മറ്റുള്ളവർ അറിയുമെന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം ധരിക്കണമായിരുന്നു ഇനി എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന പറഞ്ഞത് അതിനെ സാധൂകരിക്കാൻ കക്ഷിയുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും തെളിവുകളുണ്ടോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ മാത്രമാണോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ആ പാർട്ടി ക്ലാസ് നൽകുന്ന ഗ്രന്ഥം അതൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യവും അങ്ങനെ കുറച്ച് കുന്തവും കുടച്ചക്രവും അദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ച ആ പദപ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പൽ പോലും വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അന്തസത്തെ എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യവും ഒക്കെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു മന്ത്രിക്ക് സാധിക്കാതെ പോയത് അദ്ദേഹത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ജനങ്ങളുടെ വിവരക്കേടാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിലേ മന്ത്രിയും മന്ത്രിസഭയും ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമൊക്കെ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം ഇന്നിരിക്കുന്ന പദവിയുടെ അടിസ്ഥാനം പോലും ജനാധിപത്യമാണ് ആ ജനാധിപത്യം എന്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ തൊഴിലാളികളുടെ സമരം അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത നാടാണോ ഇന്ത്യ അദ്ദേഹത്തിന് അതറിയില്ല തൊഴിലാളികളുടെ സമരം നിയമപരമായി അംഗീകരിച്ച രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ലേബൽ നിയമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി തന്നെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏ
ഭരണഘടനയെ മൊത്തത്തിൽ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് സജി ചെറിയാൻ പറയുന്നത് അതിന് വിരോധമൊന്നുമില്ല പറയാം അദ്ദേഹത്തിനത് പറയാം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നത് അദ്ദേഹം അക്കമിട്ട് പറയണമായിരുന്നു സജി ചെറിയാൻ എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വളരെ എളുപ്പം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ബ്രിട്ടീഷുകാർ നൽകിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭരണഘടനയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഭരിക്കും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ലോകത്തെ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനകളിൽ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമാണ് ഉദാത്തമാണ് അനന്യ സാദൃശ്യമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെറിയ പ്രായം മുതലേ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിന് മറിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അജ്ഞതയാണ് അതിൽ നിന്നും വെളിവാകുന്നത് ഈ ഭരണഘടന തൊട്ടു തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് മന്ത്രിയായത് എന്നിട്ട് ഈ നാട്ടിലെ ജനം ഈ ജന നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ചെലവിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയോടുള്ള നന്ദികേട് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിച്ച ഓരോ വ്യക്തിയോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവരക്കേട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നാ ഇദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കാത്ത ഈ ഭരണഘടന അത് മലയാള പതിപ്പ് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടുമല്ലോ ഗൂഗിളിൽ തന്നെ കിട്ടും നമുക്കത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അതെ അത് അതിനകത്ത് കുന്തവും കൊടച്ചക്രവും മാത്രമേ ഇദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ വായിച്ച് വല്ലതും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന തലക്കെട്ടില് നിരവധി എഴുത്തുകൾ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയാൽ അതിന്റെ മലയാളത്തിൽ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇട്ടാലും ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ പറഞ്ഞെഴുതിയതാണോ അതോ അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും മുക്കും മൂലയും വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണോ എന്നറിയില്ല എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഒന്നുകിൽ ഭരണഘടന പഠിപ്പിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചികിത്സയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടത് കാരണം അദ്ദേഹം എതിർപ്പുള്ള ഒരു പിന്നെ സാധനം വെച്ചിട്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹം കൈ തൊട്ട് അപ്പൊ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തീർത്തും അദ്ദേഹത്തോട് വിയോജിപ്പാണ് ഈ അവസരത്തിലുള്ളത് ഭരണഘടന രണ്ടു വർഷവും പതിനൊന്ന് മാസവും പതിനെട്ട് ദിവസവും എടുത്തിട്ടാണ് ഡോക്ടർ അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എന്റെ മോന് പോലും അറിയാം ഈ വിഷയം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണഘടന ആശയങ്ങളൊക്കെ കോർത്തിണക്കി ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായ ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് എന്ന് ലോകം അംഗീകരിച്ചതാണ് സജി ചെറിയാൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല സജി ചെറിയാൻ എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രി ഭരണഘടനയെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ കാലങ്ങളായിട്ട് മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധതയാണ് ഇപ്പൊ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരാളിലൂടെയാണ് പുറത്തു വന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് വേണ്ടത് പാർട്ടി കോടതി അതല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയിലെ ഒത്തുതീർപ്പ് പാർട്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു നീതി പാർട്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു നിയമം പാർട്ടിയുടെ അങ്ങനെ എല്ലാം പാർട്ടി ആയിരിക്കണം എന്നായിരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ കേരളയിൽ സമരക്കാരെ തീവ്രവാദികൾ എന്നായിരുന്നു സജി ചെറിയാൻ വിളിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണഘടന പിന്നെ വിരുദ്ധം വിരുദ്ധ മനോഭാവം എന്താണ് എന്ന് അതിൽ തന്നെ മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആരോ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ കേറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ആളുകളെ കൊള്ളയടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മന്ത്രി ഉദ്ദേശിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള സഖാക്കളെ ആയിരിക്കും കാരണം സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാർ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സമീപകാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നാടിനെ തന്നെ കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ കൊള്ളയും മോഷണവും കൊള്ളിവെപ്പും ബിരിയാണി ചെമ്പും നോട്ടും മുൻദോർ പിൻദോർ ഗോൾഡുകളും അങ്ങനെ ഉമ്മറത്തൂടെയും പിന്നാമ്പുറത്തൂടെയും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒരു മാർഗം ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിസത്തെ ആയിരിക്കും കാരണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ ആയിരിക്കും ഇതിനെയൊക്കെക്കാൾ ഏറ്റവും വില വിലയുള്ള ഗ്രന്ഥം എന്നായിരിക്കും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോ അനുവാദമില്ലാതെ അപരന്റെ അപരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൈവശപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് അത് കൊള്ളയും മോഷണവും ഒക്കെ ആകുന്നത് എല്ലാം
സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പലപ്പോഴും വിഘാതമായിട്ട് വരുന്നത് ഭരണഘടനയാണ് വരുന്നത് കാരണം ഈ ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്ന മൗലിക അവകാശങ്ങള് മൗലികമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന ഘടനകള് ഈ ഘടനകളെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് താങ്കളൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ പി ടി ആർ ഓർഡറിൽ വരും താങ്കളിലേക്ക് താങ്കൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരാൾ കഴിയുമ്പോൾ മൈക്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മേളിൽ തൊട്ട് സംസാരിച്ചു വരികയല്ലേ ഇടയ്ക്കൂടെ കയറി സംസാരിക്കാം താങ്കൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്രയോ പേര് വന്നിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു സംസാരിക്കാൻ ഞാനാണ് താങ്കൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഇത് വികാരപരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ മൈക്കിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഇതിൽ വികാരപരമായിട്ട് ഇതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ് ബിക്കോസ് അയാൾ പറഞ്ഞ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ സജി ചെറിയ പറഞ്ഞ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു സെൻസും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തൊഴിലാളികളെ ചൂഷൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻസും ഉള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ല അതിന് പുള്ളി പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റും ഉന്നയിച്ചിട്ടുമില്ല ഇവിടെ വന്ന ചിലവർ കറപ്ഷന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു കറപ്ഷന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കറപ്ഷൻ ആവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാഹചര്യം ഒരുക്കിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ച സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാം ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ലൻസ് രാജ് എന്നായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ലിബറലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ഇന്ത്യയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് റെഗുലേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റെഗുലേഷൻസ് കാരണം ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സിന് ബ്രൈബ് കൊടുത്ത് അല്ലെ അണ്ടർ ദ ടേബിൾ ഡീല് കൊടുത്ത് ബിസിനസ്സുകൾ നടന്നിരുന്നു അന്നും ഇന്നും പക്ഷേ ലൈസൻസും റെഗുലേഷൻസും കൂട്ടിയത് കൊണ്ട് ബേസിക്കലി ബ്യൂറോക്രസി കൂടും തോറും റെഗുല കറപ്ഷൻ കൂടുകയാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് യൂണിവേഴ്സലി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരുപാട് റെഗുലേഷനും ലോസും ഉണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കറപ്ഷൻ കുറയും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സുതാര്യമായിട്ട് നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ബേസിക്കലി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കറപ്റ്റഡ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഫോളൻ ആണ് അവർക്ക് ലോസിന് അടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല വളരെ മിനിമം ലോസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും സെൻസിബിൾ ഇനി ഈ കറപ്ഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ചൈനയിലും ഏകദേശം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അവസ്ഥ ചൈനയിൽ ടിയൻമെൻ സ്ക്വയർ ആ കൂട്ടക്കൊല ഉണ്ടായതിൻ്റെ സാഹചര്യം തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഉണ്ടായി ആ സ്റ്റാഗ്നേഷന് പിന്നിലുള്ള മെയിൻ കാരണമായിട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി എക്കണോമിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ കറപ്ഷൻ കറപ്ഷൻ കൂടി കൂടിയാണ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഉണ്ടായത് അതിന് ശേഷം പിന്നെ അവിടെ മാർക്കറ്റ് എല്ലാം ലിബറലൈസ് ചെയ്തു അപ്പം ഇതൊക്കെ അവിടെ പ്രോ ഇത് വന്നു എന്തായാലും പറഞ്ഞത് പ്രോഡ പ്രോഗ്രസ് വന്നു പ്രോസ്പെരിറ്റി വന്നു അതിനുശേഷം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിലാണ് ഇന്ത്യ ലിബറലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും ഉള്ളത് അതായത് ഈ സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അത് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ആ പറഞ്ഞ വാചകത്തിൽ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയും വെച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല ആ വാചകം സംസാരിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കലക്കവെള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇടതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു തന്ത്രമാണിത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ തന്ത്രമായിട്ട് ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടത് മെയ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഡിവൈസീവ് ആയിട്ടൊരു റെട്രിക് കൊണ്ടുവരും ആ റെട്രിക് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കലക്കവെള്ളം ഉണ്ടാക്കി ഇമോഷണലി റൈൽഡപ്പ് ആയ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നവരുടെ കൂടെയാണ് ഞങ്ങളെന്നും പറഞ്ഞ് ആ ആൾക്കാരെ ഒന്നിപ്പിക്കും സംഘടിപ്പിക്കും അതിനായിട്ടാണ് ഈ ഡിവൈസ് റെട്രിക് എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഒന്നെങ്കിൽ സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടായിരിക്കും മാർക്സിൻ്റെ സമയത്ത് ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിവൈഡ് ആയിരുന്നു പ്രോലിറ്ററിയൻറ്റും ബൂർഷ്വാസിയും അത് പിന്നെ നടക്കാതെ വന്ന് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം പ്രോസ്പെരിറ്റിയിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് റേസസ് തമ്മിലുള്ളത് എന്താ ഇത് തമ്മിലുള്ളത് എന്താ ജെൻഡർ തമ്മിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ കേസ് എടുക്കുന്ന ജാതി തമ്മിലുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പം ഈ പർട്ടിക്കുലർ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ക
വേൾഡിൽ ആയിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം നമുക്കറിയാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ബെറ്റർ ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ ഈ ഹിന്ദുത്വം പറയുന്ന പോലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മുഴുവൻ എടുത്ത് വലിച്ചു കയറി കളഞ്ഞ് ഏതോ മനുസ്മൃതി അനുസരിച്ചുള്ളത് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് അല്ല അത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നെ ചില ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ചിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രിട്ടൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് എടുത്തത് ബ്രിട്ടൻ്റെ സെയിം മോഡൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അമേരിക്കൻ മോഡലാണ് ഇച്ചിരിയൂടെ ഏറ്റവും ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമേരിക്കൻ മോഡൽ പോലത്തെ ഒരു മോഡൽ യൂറോപ്പിലെങ്ങുമില്ല യു എസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ചിൻ്റെ ഒരു ബാസ്റ്റിയൻ ഒരു ഫോട്ടോസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും നല്ലൊരു ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇന്ത്യയിലില്ല അതൊരു വലിയ ന്യൂനതയാണ് കാര്യം ഇന്ത്യ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്കോണമിയിലുള്ള അതേ പ്രതിഭാസം തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലും സംഭവിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ചിന് റെഗുലേഷൻസ് ഒരുപാട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് എൻ എൻ ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് കർത്തേൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് ഓർഡർ റിലീജിയസ് ആർമണി റിലീജിയസ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ് ഹെർത്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലോസ് എല്ലാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇടുമ്പോൾ ബേസിക്കലി സംഭവിക്കുന്നത് ഈ റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം ഇടുമ്പോൾ ഇത് അബ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ചാൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ബേസിക്കലി സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അയാൾ കോടതിയായ കോടതി മുഴുവൻ കയറി ഇറങ്ങി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ അയാൾ നിരപരാധി ആണെന്ന് തെളിഞ്ഞ് അയാളെ ഇറക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ അപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഹിസ്റ്ററി ആ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ അയാൾക്ക് എന്തോന്ന് പറഞ്ഞത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ മൊമെൻറ്റ് ചിലപ്പം പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കുന്നത് ഈ ഫിയർ ഓഫ് ത്രെട്ട് ഓഫ് ദിസ് അറസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്യൂറോക്രസിയിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഈ ഒരു മെനക്കേടായിരിക്കും ഇത് വളരെ എന്താ ഫ്രീ സ്പീച്ചിന് വളരെ അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പി സി ജോർജിനെ പോലെ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോഴത്തേക്കും സാധാരണക്കാർ ആ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പേടിക്കും അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന പി സി ജോർജിനെക്കാളും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ യോഗ്യതയുള്ള ഒരുപാട് പേര് പല രീതിയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവരെ ആരും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അധികാരവർഗത്തിന് അത് അബ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ലോസ് മിനിമം വെക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലിബേർട്ടീസ് എല്ലാ സിറ്റിസൺസിനും എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലിബേർട്ടീസ് പലപ്പോഴും അധികാരവർഗത്തിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താ ഈ ഭരണത്തിനോട് ഭരണത്തിൻ്റെ നോട് ഹോൾഡ് ഉള്ളവർക്കും ഉള്ള ഒരു കൂട്ടർക്കും മാത്രമേ എപ്പോഴും അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് താഴെക്കിടയിലുള്ള എല്ലാവരിലും എത്തണമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോസ് ലോസിലെ ഈ റെഗുലേഷൻസ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സമീപനം അപ്പം അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കണം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരണം പക്ഷേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ബേസിക് ഫ്രെയിം വർക്ക് എല്ലാം വളരെ എന്തോ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് അത് ഡിബേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് അതിൻ്റെ പേരിൽ നല്ല പോലെ നമ്മുടെ സിറ്റിസൺസ് എല്ലാം എൻലൈറ്റൻഡ് ആവണം ഇതിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ അല്ലറ ചില്ലറ ചേഞ്ചസ് അവിടെ ഇവിടെയും വരുത്തുക അത്രയും മാത്രമേ അതിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ അത് പൊളിറ്റിക്കലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് ആൾക്കാരുടെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് റൈലപ്പ് ചെയ്യിച്ച് എന്തായിരുന്നു ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു റെട്രിക് കൊണ്ടുവന്ന് ആൾക്കാരെ സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു റെട്രിക് ഓക്കെ പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് ഈ അമെൻമെന്റിന് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള നിലയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാലത്തും നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനപ്രതിനിധികളെ സംബന്ധിച്ച് അമെൻമെന്റ് പോസിബിലിറ്റി നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളവും ഇത് മാറ്റിക്കളയണമെന്നോ ഇത് പ്രാബല്യത്തിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെന്നോ ഇത് ഒരു കാരണവശാലും ഇത് സ്വീകാര്യമല്ലെന്നോ പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയാൻ അവർക്ക് റൈറ്റില്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഇദ്ദേഹം ആ തെറ്റാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാ
വിത്ത് എ വ്യൂ ടു ഒപ്റ്റെയിൻ ആൻഡ് അമെൻമെൻറ്റ് ഒരു പിന്നെ ഭേദഗതിക്കോ ഒരു തിരുത്തലിനോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യത്തു കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു കമൻസോ വിയോജിപ്പോ വിസമ്മതമോ വിമർശനമോ ബൈ ലോഫുൾ മീൻസ് ഡു നോട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഓഫൻസ് അണ്ടർ ദിസ് സെക്ഷൻ അപ്പം ഇതിലെ ഓഫൻസ് എന്താണ് അവഹേളനം നിന്ന ഇൻസൾട്ടിങ് അതാണ് സജീചെറിയാൻ ചെയ്തത് മാത്രമല്ല ഭരണഘടനയിൽ ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള മൗലിക അവകാശം ഭരണഘടന പിന്നെ ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് നൽകുന്നുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ചൂഷണത്തിന് വഴിവെക്കുന്നത് ഭരണഘടന എന്നാണ് നേരെ തിരിച്ചാ തെറ്റിച്ചാ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മുടെ ഹാരനിലേക്ക് പോകാം ഹലോ ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ ആ മറ്റേ പുള്ളി വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കയറി വന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുക കുഴപ്പമില്ല പൊട്ടത്തരങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേട്ടിട്ട് കയറി വന്നതാ സോറി ഞാന് അഡ്മിന്മാരോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അഡ്മിന്മാരോട് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ചിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ വായിച്ച ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ചിൽ ലിംഗത്തിന്റെ പേരിലോ ഒരു മതത്തിന്റെ പേരിലോ ജാതിയുടെ പേരിലോ ആരെയും വിവേചനം നടത്തരുത് ഇപ്പോ എനിക്ക് മുമ്പ് ഒരു സ്ത്രീ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് വിളിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ ഞാനല്ലേ സംസാരിക്കേണ്ടത് താങ്കൾക്ക് സർക്കാരിന് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് അറിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ എന്നെ എന്നെ ഇതിന്റെ മോഡറേറ്റർമാർ എന്റെ പേര് വിളിക്കുകയും എന്നെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് താങ്കൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാ ചോദിച്ചത് ഞാനല്ലേ എന്റെ പേര് വിളിച്ചപ്പോ ഞാനല്ലേ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ചാണക്കനടുത്ത് പറയാൻ ചെയ്ത് സത്താർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളടുത്ത് വരാൻ സത്താർ ഓക്കെ ഇവിടെ എനിക്ക് ജാമദ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ഒരു അഭിപ്രായത്തോട് യോജിപ്പാണുള്ളു കാരണം അദ്ദേഹം അവർ പറഞ്ഞത് ഈ ഭരണഘടന വിമർശനാതീതമല്ല അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഭരണഘടന ഒരിക്കലും വിമർശനാതീതമല്ല ഭരണഘടനയെ വിമർശിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോട് കൂറും വിധേയത്വവും പുലർത്തുമെന്നും വിശ്വസ്തയും പുലർത്തുമെന്നും ഭരണഘടനയിൽ തൊട്ട് അധികാരത്തിലേറിയ ഒരു മന്ത്രി ഭരണഘടനയെ തള്ളി പറയുമ്പോഴാണ് അതൊരു ഒരു വിവാദ വിഷയമായി വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എല്ലാം തികഞ്ഞതാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായമൊന്നും നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ല പക്ഷെ അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് സമത്വവും തുല്യതയും എന്ന ആശയത്തെ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാനും അത് നിലനിർത്താനും മാത്രമല്ല അതിനെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെച്ചപ്പെടുത്താനുമുള്ള ബാധ്യത ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് നമ്മളത് ആ ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ഭരണഘടന പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരെ വിമർശനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വൈദേശികവും സങ്കരവുമാണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഗോൾവൽക്കറാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാകയെയും ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനത്തെയും അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആർ എസ് എസും സംഘപരിവാറും ഒക്കെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹളം വെക്കുന്ന ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർക്കണം അപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായി നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ പൊളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സംഘപരിവാര ശക്തികൾക്ക് ഊർജം പകരുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സജീചെറിയാൻ നടത്തിയത് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കുന്തവും കുടച്ചക്രവും ഒക്കെ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ ഒരു നിമിഷം ഇരിക്കാൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് യോഗ്യതയുമില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ സി പി എം വലിയ പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു മന്ത്രി ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ രാജിവെച്ച് ഒഴിയുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അല്ല നമുക്ക് ചാണക്കൻ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ഇല്ല എനിക്ക് മുമ്പ് കുറച്ച് പേരുണ്ട് അവര് അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാം അല്ല ഇനി മുമ്പിൽ ആരും ഇല്ല ഇനി ചാണക്കനാണ് പറഞ്ഞോളൂ ചാണകൻ പറയൂ അല്ല മിസ്റ്റർ ആർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ആറ് പറഞ്ഞോളൂ താങ്ക്സ് ചാണക്കൻ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തതിന് താങ്ക്സ് എനിക്കാകെ രണ്ട് പോയിന്റേ ഇവിടെ പറയാനുള്ളൂ കുറച്ചു മുമ്പ് ഈ ബാല എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി വന്നിട്ട് പറയണ്ടായി നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മുഴുവൻ
അദ്ദേഹം മറ്റൊരു പോയിന്റും പറഞ്ഞു ബൈബിളിൽ നിന്ന് കുറെ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കേണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ നിന്നും ആയിക്കോട്ടെ ബൈബിളിൽ നിന്നോ ഖുറാനിൽ നിന്നോ ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്ന് വന്ന പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ള അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിഭാഗത്തെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തെയോ ഫേവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിലെന്തെങ്കിലും അനീതി ഉണ്ടോ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഓബ്വിയസ് ആയിട്ടുള്ള അനീതി നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു അല്ലാതെ ഇതൊന്നും പറയാതെ വെറുതെ ഒരു എന്താ ഷോട്ട് ഇൻ ദ ഡാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ണടച്ച് ഒടിവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു പ്രസ്താവന ഇവിടെ ഇറക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അത് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷനും ഒരുപാട് പുകമറ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവിടെ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജാമ്യത ടീച്ചർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ വന്നേക്കാവുന്ന ഒരു നിയമ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ യൂണിഫോം സിവിൽ കോർട്ടിന്റെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ടായി അത് വന്നേക്കാം നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ടീച്ചർക്കുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്സ് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് നന്ദി ടീച്ചറെ പറയാം ടീച്ചർ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഇല്ല ചാണക്കിലേക്ക് പോവാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ എന്റെ ഒരു വേദന പങ്കിടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കുറെ മന്ത്രിമാര് സത്യപ്രതിജ്ഞ ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പി എ ആയിട്ട് ജോലിയിൽ കയറി അപ്പോ എന്നേക്കാൾ പ്രായം കുറവാണ് എന്നേക്കാൾ ഒരു രണ്ടു വയസ്സ് ഇളപ്പമേ ഉള്ളൂ ആ പയ്യന് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാടാ നീ പി എ ആയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് ഇന്നെടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി അവര് പി എ ആക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ നേരെ ഇന്നെടുത്ത് ചെന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇന്ന മന്ത്രിയുടെ പി എ ആകണം അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കും പിന്നെ മന്ത്രി ഒപ്പിടണം എങ്കിലേ അത് പറ്റൂ ഇനി പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോ എന്തുവാ ആ മന്ത്രിയുടെ പി എ ആയിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ ആ മന്ത്രിയുടെ സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ ആൾക്കാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മന്ത്രി അവിടെ പോയി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത എന്താണ് ഞാൻ സ്വജനപക്ഷപാതം ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഈ മന്ത്രി അവിടെ പോയി സത്യപ്രതിജ്ഞ എന്താ ചെയ്ത എന്താണ് ഞാൻ സ്വജനപക്ഷപാതം കാണിക്കില്ല എന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഒപ്പിട്ട് ആ എന്റെ പാർട്ടിയിൽ ഇത്ര പേര് എന്റെ പി എ ശരി ഞാനത് ആ ജോലി കിട്ടിയില്ല ഞാനത് പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ തൂക്കാൻ കയറിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തൂക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ജോലിക്ക് അപ്പൊ അവിടെ ജോലിക്ക് വന്നപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഇത് പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന പാർട്ടി ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പേപ്പർ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജോലി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന പാർട്ടി ഓഫീസിൽ പോയി തൂക്കുന്നതിന് ജോലി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേപ്പർ ഒന്ന് ചെന്നപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ വന്നാലും നിങ്ങളെ അവിടെ കേട്ടത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കാരനല്ലത് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ആ ജോലിക്ക് എന്നോടൊപ്പം വന്ന ഒരു നമ്മൾ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ കയറി അവൻ കയറി അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ മന്ത്രിസഭ താഴെ ഇറങ്ങി അടുത്ത മന്ത്രിസഭ കയറി അതിനുശേഷം ഈ മന്ത്രിസഭ പിന്നെയും വന്നപ്പോ ആ എന്റെ കൂടെ കയറിയ ആ കൂട്ടുകാരൻ പത്ത് വർഷം ആവുകയും അവനെ ആ മന്ത്രിസഭ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി ഇല്ല എന്നാ അവനും സ്ഥിരം സർക്കാർ എംപ്ലോയി ആയി മാറുകയും ചെയ്തു അത് പോട്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ പോയി പി എസ് സി എഴുതി കളയാന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ അവിടെ പി എസ് സി എഴുതാൻ ചെന്നു പി എസ് സി എഴുതാൻ ചെന്നപ്പോ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ജനറൽ കാറ്റഗറി ആയി പോയി അപ്പൊ എന്നെ കാട്ടി മാർക്കില്ലാത്തവരെല്ലാം പല പല ലിസ്റ്റുകളിൽ കയറി കയറി അവരെല്ലാം അങ്ങ് പോയി എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ എങ്കിൽ അതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് വല്ല കായികമായിട്ടുള്ളതിൽ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ പോയിട്ട് ഓടാനും ചാടാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി നിന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് എഴുതി പോയി നിന്നപ്പോ എന്താണ് എനിക്ക് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ജോലി കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു നൂറ്റി അറുപതും അറുപത്തിനാലും അമ്പത്തഞ്ചും ഒക്ക
ഒരു ലേഡി ആയതിന്റെ കൺസർവേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു അത് ലിംഗത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വിവേചനം അല്ലേ അതുപോലെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മനസ്സാക്ഷിക്കും സ്വതന്ത്രമായ മതവിശ്വാസത്തിനും മത മതാചരണത്തിനും മതപ്രചരണത്തിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പോ ഈ മതപ്രചരണത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇന്ത്യയിൽ മതമില്ലാതെ ആരെങ്കിലും ജനിക്കുന്നുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് മതപ്രചരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്റെ മതമാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റു മതത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഞാൻ എന്റെ മതത്തിലോട്ട് ആക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതല്ല അതും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതം ഇല്ലാത്തവർക്കപ്പോ അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ അതുപോലെ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ രണ്ടിന്റെ ക മത ആചരണത്തിനോട് ബന്ധപ്പെടാവുന്ന സാമ്പത്തികമോ ധനപരമോ രാഷ്ട്രീയമോ ആയ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തെ മതേതരമായ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതോ നിയന്ത്രിക്കുന്നതോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മതത്തിന്റെ പേര് വെച്ചൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉണ്ട് യോ എന്തോ ഒരു വോട്ട് കിട്ടി ജയിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണെന്നറിയാമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റല്ലേ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണ്ടേ അത് പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാം ശരി ഇപ്പോ എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ ആർക്കെങ്കിലും വോട്ട് കിട്ടി ജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ പോയിട്ട് ഇന്ന ആളുടെ കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു ഇന്നടുത്ത് പോയിട്ട് അപ്പം കഴിക്കുന്നു ഇന്നടുത്ത് പോന്നു എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭരണഘടന ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇവരൊക്കെ പിടിച്ചകത്തുണ്ടേ അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു ചില വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മതബോധനത്തിനും മതപരമായ ആരാധനയ്ക്കോ ഹാജരാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം അതായത് പൂർണമായും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പണം കൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന യാതൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലും മതപരമായ ബോധനം നൽകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല അംബേദ്കർ പറഞ്ഞതാ ആരോ പറയുന്ന കേട്ടു അംബേദ്കർ എഴുതിയ ഭരണഘടനയിൽ എന്താണ് തെറ്റെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു പക്ഷെ അംബേദ്കർ എഴുതിയ ഭരണഘടന കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരോ പറഞ്ഞു നൂറ്റിയഞ്ച് ഭേദഗതികൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അതിലെ കുറച്ച് ഭേദഗതികളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും വായിക്കാൻ ഇപ്പൊ സമയമില്ല അതുപോലെ അടുത്തത് ന്യൂനപക്ഷ താല്പര്യങ്ങൾക്കുള്ള സംരക്ഷണം ഓക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി നയൻ അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരതത്തിന്റെ ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് താമസിച്ചു വരുന്ന പൗരന്മാരോ ഭിന്നമായ ഒരു ഭാഷയോ ഭിന്നമായ ഒരു ലിപിയോ ഭിന്നമായ ഒരു സംസ്കാരമോ സ്വന്തമായുള്ള ഏതൊരു വിഭാഗത്തെയും അത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അവരാണ് ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ ഒരു മതത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരല്ല ന്യൂനപക്ഷം ഇതിന് മതം പറയുന്നുണ്ടോ ജാതി പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുള്ള സംഭരണം കൊടുക്കുന്നത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് എന്താ എന്നറിയില്ല ഇവിടെ ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല സുഹൃത്ത് ഭരണഘടനയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തോന്നലല്ലോ തോന്നൽ പോലല്ല രാഷ്ട്രം അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് ഭരണഘടനാ പഞ്ച് അതിന്റെ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇത് വല്ലോ ഇത് ആരോടാ പോയി കഥയെല്ലാം പറയുന്നേ ഇദ്ദേഹം അങ്ങാണ്ട് അനിൽമോഹൻ അത് അറിയാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ചോളാം ഞാൻ പഠിച്ചോളാം എനിക്ക് അല്ലല്ല അങ്ങനെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ അത് പഠിച്ചോളാം സമയം പോലെ പഠിച്ചോളാം അത് ഇത് ആ പറയാം അതായത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊക്കം കുറഞ്ഞൊരു മാ പൊക്കം കൂടിയവര് മാത്രമേ താങ്കളെക്കാൾ പൊക്കം കൂടിയവർ മാത്രമേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കാണാവുള്ളൂ താങ്കൾ പറഞ്ഞനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞവർ മാത്രമേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ താങ്കൾ പറഞ്ഞനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഈ മന്ത്രിമാരുടെ സ്വന്തക്കാര് മാത്രമേ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥ രംഗങ്ങളിൽ കാണാൻ പാടുള്ളൂ താങ്കൾ പറഞ്ഞനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ തീരെ കഴിവുകെട്ട ആളുകൾ മാത്രമേ അവിടെ കാണാൻ പാടുള്ളൂ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ മാത്രമേ അവിടെ കാണാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ സ്ഥിതി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഡേറ്റ നിങ്ങൾ പൊക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിവരാവകാശം എടുത്തു കൊടുത്താൽ ഏറ്റവും അധികം എംപ്ലോയീസ് വന്നത് നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നാണ് അവർക്ക് സംവരണം ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ പത്ത് ശതമാനം ഉണ്ട് അവർക്ക് സംവരണം ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ വന്നേ മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ല അവർ അന്യായമായി നേടിയതെന്ന് നമുക്ക് അഭിപ്രായ
സുഹൃത്തെ ഇവിടെ ഒരാൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ അവരുടെ പ്രൊഫൈല് പരിഗണിക്കും ആ പ്രൊഫൈല് പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്നത് കാരണം തിരക്കുള്ളവരുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ ഓഡിയൻസിലേക്ക് വിട്ടെ ചുമ്മാ അത്രയും സമയം ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ വേസ്റ്റ് ആയി എന്തും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഒരു ലെവലും ഇല്ല എന്നോട് ആരും എന്തോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്റെ ഫോൺ അങ്ങ് ഹാങ് ആയിപ്പോയി എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഒട്ട് കേട്ടു ഒരു കാര്യം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ള ഈ എന്താ വിവേചനം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണിക്കേണ്ടാത്തത് ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലാണ് പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്താ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ക്ലബ്ബുകൾ അവിടെ ആരെ ചേർക്കണം അതൊക്കെ ആ ക്ലബിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിന് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒരു റൂമിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ ആരെ സംസാരിക്കണമെന്ന് മോഡറേറ്റേഴ്സിനെ തീരുമാനിക്കാൻ നോക്കും ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നടത്തുമ്പോൾ അല്ലാതെ ഇത് പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഇത് ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ട് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന ഒരു റൂം ആണെങ്കിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബ്ബിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് വേണം എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അവിടെ കിടന്ന് അലച്ചു പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ആ ചില ക്ലബ്ബുകളിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വേറൊരു മെമ്പർ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ പല ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ഇത് വക്കീൽ ജസ്റ്റിസ് എന്തോ പറഞ്ഞത് ജഡ്ജിമാരുടെ ക്ലബ്ബുകളുണ്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ക്ലബ്ബുകളുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇതേപോലെ പ്രൈവറ്റ് ക്ലബ്സ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലാണ് നടത്താൻ പറ്റുന്നത് അതിന് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നിയമം ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഫ്രീഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് പോലെ തന്നെ ഫ്രീഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം ആരുടെ കൂടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാം ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം ഇവിടെ ജാമ്യത ടീച്ചറിന് പരിഗണന കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് അത് മോഡറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ കേൾക്കേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ന്യായമായ സമയം കൊടുത്തു പുള്ളി കഥ പറയായിരുന്നു ഇത് വല്ല മനുഷ്യന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയ കഥയാണ് തൂപ്പുപണിക്ക് പോയി പാർട്ടി ഓഫീസിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചോദിച്ചു അവിടുന്ന് പുള്ളി മന്ത്രി എടുത്ത് മന്ത്രിമാരെ എല്ലാം നിയമിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളിപ്പം പരോക്ഷമായി സ്തുതിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ ഗവൺമെന്റും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ല താങ്കൾ ആർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നതെന്നും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അടുത്തത് ഈ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ആദ്യം പറയാം ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുണ്ട് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ സംരക്ഷണം ആരുടെ ഔദാര്യമല്ല അതിൻ്റെ കാരണം കൂടി കേൾക്കണം ഒരു ബഹുസ്വരതയുള്ള സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എപ്പോഴും മെജോറിറ്റിയുടെ തന്നെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമൂഹത്തിലെ മറ്റാളുകൾ അവിടുത്തെ ആശ്രിത പ്രജകളായി ചുരുങ്ങും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരനായ ഒരാൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ ചെന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിയോ ഇന്ത്യൻ ഹിന്ദുവോ സൗദി അറേബ്യയിൽ ചെന്നു അയാൾക്ക് അവിടെ പൗരത്വമില്ല ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങ് സങ്കല്പിക്കുക പൗരത്വം കിട്ടത്തില്ല എന്നാൽ പൗരൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ അവിടുത്തെ ഒരു പൗരൻ അത് തന്നെ എടുക്കാം അവിടെ ഒരു അറാബ് ക്രിസ്ത്യനോ അറാബ് ഹിന്ദുവോ ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കുക അവരവിടെ ആശ്രിത പ്രജകളാണ് അവർക്ക് ആശ്രിത പ്രജകൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവിടുത്തെ ആളുകൾ പറയുന്ന ആ നിർബന്ധങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിയേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്ത് അങ്ങനെയല്ല മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ സാമ്പത്തിക മറ്റെല്ലാ തരത്തിലെ ദുർബല സമൂഹങ്ങൾക്ക് ജനസംഖ്യാനുപാതികമായ അർഹതപ്പെട്ട പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പ് വരുത്താനുള്ള ശാസ്ത്രീയ പ്രക്രിയയാണ് സംവരണം അത് തത്വാധിഷ്ഠിതമായിട്ടൊന്നും ഇന്ത്യയെ പാലിച്ചിട്ടില്ല അതൊക്കെ സത്യമാണ് ഇവ ലോയൊക്കെ വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടൊന്നും അത് പാലിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് താങ്കളുടെ പരാതിയെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മളും ഉണ്ട് അത് ഭരണഘടനയുടെ കുഴപ്പമല്ല അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ആ സംവിധാനത്തിൻ്റെ കെടുകാര്യസ്ഥതയാണ് അല്ലാതെ ഭരണഘടനയുടെ പ്രശ്നമായിട്ട് അതിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഭരണഘടന കൃത്യമായി തന്നെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങളും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വരാത്തത് നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പറ്റും അതിൽ കാലഘരണപ്പെട്ടത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരു കാര്യത്തെ ഏകീകരിക്കുന്നു ഭരണഘടനയ്ക്ക് അപ്രമാദിത്വം ഇല്ല പക
അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വളരെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ചർച്ചകൾ നിരന്തരം ഇടപെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ചെന്നാലും ഒരിക്കൽ സമയം ഇതുപോലെ ആദ്യം തന്നെ തരും അത് തിരക്കും മറ്റു പല ഘടകങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം പരിഗണിച്ച് പോകുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധം അല്ല അതിന് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ലോകത്ത് എവിടെ അങ്ങനെ കേസില്ല അത് പൗരൻ പബ്ലിക്കിൽ അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് ഗവൺമെൻറ്റും പൗരനും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ റൈറ്റ് വരുന്നത് മറ്റേത് പ്ര ഇത് പ്രൈവറ്റ് ഏരിയകളാണ് പ്രൈവറ്റ് ഏരിയകളിൽ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമായി തന്നെ അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ കൂടി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ഇപ്പം ഈ ക്ലബിൽ ആര് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഇതൊരു സ്വകാര്യ അവകാശമാണ് മോഡറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലബിൻ്റെ സ്വകാര്യമായ ഒരു അവകാശമാണ് അവിടെ എന്ത് നടക്കണമെന്ന് അതിൽ സംസാരിക്കാൻ ഒരാളെ ക്ഷണിക്കുന്ന അതിഥിയായിട്ടാണ് അതിഥിക്ക് ഈ കാര്യം പറയാം പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ പോകണമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ചരട് പിടിച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ഇത് കോടതിയല്ല അതിന് ചില ക്രമീകരണങ്ങളുണ്ട് കോടതി പോലും ഡോക്ടർ ചെയ്താൽ ആദ്യ സമയം കൊടുക്കട്ടെ എങ്ങനെ സമയം കൊടുക്കുന്നത് ഡോക്ടർക്ക് പല തിരക്കേറിയ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സിക്കാൻ പോകണം നൂറുകണക്കിന് രോഗികൾ ചോദിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടർക്കെ ഡോക്ടർ വന്നാൽ ആദ്യം കോടതി ചോദിക്കും ഡോക്ടർമാരല്ല ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉള്ള വിഷയം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉടനെ ഇവിടെ പോയിരിക്കേണ്ടതാണ് വിവേചനമാണ് അത് അത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യങ്ങളിൽ അത്യാവശ്യത്തിനെ പരിഗണിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ചർച്ചയുടെ ഗൗരവം പോകണ്ട അടുത്തിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ പാസ്റ്റർ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ട് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കേൾക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ ചാണകൻ വന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഭരണഘടന ഇവിടെ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഭരണഘടന അങ്ങനെ തന്നെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് അതിന്റെ പ്രയോജനം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്വീകാര്യമല്ല ഇതിന് മാറ്റങ്ങൾ വരണം അവിടെ മതനൂനപക്ഷ പ്രകടനമുണ്ട് ലിംഗ അസമത്വമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഭരണഘടനയ്ക്കുള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം ആ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൂടത്തിൽ ക്ലബിന്റെ നടത്തിപ്പിനെയും പുള്ളി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സജി ചെറിയാൻ മന്ത്രിയുടെ കേസിലാണെങ്കിലും പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയം അടുത്തവർ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇത് അത് പ്രയോജനപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞാനിത് പറയുന്നത് ചാണക്കിന്റെ വാദമാണെങ്കിലും സജി ചെറിയാന്റെ ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിലും പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭരണഘടന നമുക്ക് നൽകുന്ന അവകാശങ്ങളും കർത്തൃത്വങ്ങളും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ കർത്തവ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഇത് ഒരേ നാണയത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഈ പൗരന്മാർ എപ്പോഴും അവകാശത്തെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര ബോധവാന്മാരാണ് പക്ഷെ കർത്തവ്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരല്ല അപ്പൊ ഈ കർത്തവ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണം ഈ ഭരണഘടനയിൽ വരുന്നത് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് അത് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഭേദഗതി വരുന്നത് അഞ്ച് എ ആണ് ഭരണഘടന ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അൻപത്തൊന്ന് എയുടെ അനുച്ഛേദമായിട്ടാണ് അത് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ സുമൻ ബ്രദർ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അത് വായിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു ഭരണഘടന അനുസരിക്കുകയും അതിലെ ആദർശങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ദേശീയ പതാകയെയും ദേശീയ ഗാനത്തെയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുക ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഏതൊരു പൗരനും അവകാശമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഈ അവകാശം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാകുന്നത് അവൻ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവകാശം ഭരണഘടനയിൽ അവകാശമായി തന്നെ ഇരിക്കും അതൊരിക്കലും അവൻ്റെതായി തീരുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ക്രൂശ്യൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം മൂലം പാപമോചനം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സാധ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ അത് അവകാശമാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവകാശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ കർത്തവ്യമുണ്ട് അതിന് നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചതോടുകൂടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഈ മൗലിക കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന ഭരണഘടന ഒരു പ്രത്യേകമായി ഇതൊരു വ്യവസ്ഥയാക്കി മാതാപിതാക്കളുടെ മേൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ആവശ്യകത ഭരണഘടന എടുത്തു പറയുമ്പോൾ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം സ്കൂളിൽ അയക്കേണ്ടുന്ന കർത്തവ്യം മാതാപിതാക്കളുടെ പേര
ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ സമർപ്പിച്ച ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ടിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശുപാർശകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അത് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ആശയങ്ങൾക്കും ആദർശങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് ഏതൊരു പൗരന്റെയും കടമയാണെന്നും അക്കാര്യത്തിൽ രാജ്യത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പ്രചാരണം പ്രചാരണം കൊടുക്കണമെന്നും ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഓരോ പൗരനും അതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്റെ ഇൻസിഡന്റ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഓരോ പൗരനും ഒരു സാധാരണ പൗരൻ എന്നതിലുപരി തന്റെ സ്ഥാനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പൊതുജീവിതത്തിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ടുന്ന കടമകൾ പ്രധാനമായും താഴെ പറയുന്നവയാണ് ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നിഷ്പക്ഷതയും പൊതു താല്പര്യത്തിനും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെയോ ബന്ധുക്കളുടെയോ താല്പര്യത്തിനു വേണ്ടി സ്ഥാനമില്ല ബാക്കി ശക്തികളുടെയോ ധനപരമോ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിലോ ഉള്ള വിധേയത്വം ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനോ പ്രവർത്തനത്തെയോ സ്വാധീനിക്കാനിടയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികൾ അപ്രകാരമുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇടവരരുത് അടുത്തത് ഏതൊരു പൊതുപ്രവർത്തകനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് കണക്ക് കൊടുക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിഷ്പക്ഷമായി വിലയിരുത്തുവാനും സന്നദ്ധനായിരിക്കണം സർവോപരി ഏതൊരു പൊതുപ്രവർത്തകനും തന്റെ സേവന മേഖലയെ സ്വകാര്യ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കി കൂടാ പൊതു താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്നതായിരിക്കണം അയാളുടെ അനുപേഷണീയ കടമ നേതൃത്വ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ നല്ല ദൃഷ്ടാന്തം കൊണ്ട് പൊതുസമൂഹത്തോട് ഉള്ള കടമ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ സജി ചെറിയാന്റെ ഇൻസിഡന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഭരണഘടനയെ ഇത്ര വികലമായി കുന്തം കുറച്ചക്രമെന്നും പറഞ്ഞ് വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഇദ്ദേഹം ഈ പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ത് നല്ല കടമയാണ് പൊതുസമൂഹത്തോട് എന്ത് നല്ല ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിലൂടെ പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ളതിൽ ഇദ്ദേഹം കാഴ്ച വെച്ച എന്നൊരു ഭയങ്കര ചോദ്യമാണ് ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പലരും ഈ ക്ലബിൽ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭരണഘടനയെ ആദരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈകാരികമായി തീവ്രമായി ഭരണഘടന ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്തതാണെന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇവരും പറയാൻ വരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല പിന്നെയോ ഭരണഘടന നൽകുന്ന അവകാശങ്ങൾ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുകയും ആ പൊതുപ്രവർത്തകന്റെ കർത്തവ്യത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇടപെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റൂം ഇന്നിടേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കി ബാക്കിയുള്ളവരോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കർത്തവ്യവും അവകാശങ്ങളും നമ്മളുടെ ഈ റിലേഷൻ മനസ്സിലാക്കാതെ കണ്ട് ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് വിമർശനം പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മറുവശമാണ് അതിനകത്ത് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് വകുപ്പുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി വരണമെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇതൊരു ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭരണാധികാരി ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പൊതുപ്രവർത്തകര് ഭരണഘടനയിലെ സേവന മേഖലകളുടെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ വൽക്കരണത്തിനെതിരായോ സാമൂഹ്യോചരണത്തിനെതിരായോ ഭരണഘടനയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ വിശാലാർത്ഥത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായ ആളുകൾക്ക് പറയാം പിന്നെ ഏതൊരു രീതിയിലും ഭരണഘടന എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പത്തെ അത് ഉയർന്നു വന്ന കാലഘട്ടങ്ങളെയും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളും അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ അത് ഉയർന്നു വന്ന മാഗ്നാകാട്ട ബ്രിട്ടന്റെ ഉയർന്നു വന്ന സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജയിലറകളിൽ പോയി ജീവൻ രക്തവും നൽകിയ ഒരു ജനതയുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് അസംബ്ലിയും ജനാധിപത്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയും ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നായകന്മാരുമാണ് അതിന് രൂപം നൽകിയത് അവരുടെ ചിന്തകളാണ് അതെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നോ പൂർണ്ണമാണെന്നോ എന്നുള്ളതല്ല ജീവൻ ത്യാഗം കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ച കോടതികളും കലാലയങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചു വന്ന ഒരു വലിയൊരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയത് എന്താണോ അവർ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ നീണ്ട കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളുടെയും ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക ഭാഷ പ്രാദേശിക ഭാഷ വികസനം
ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ഒരു മന്ത്രി അതിനെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും അതിൻ്റെ ഭീഷണത്തിലാണ് എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെന്നും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരാൾ അയാളെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഒരാൾ അതൊന്നുമില്ല മൂല്യവത്തായ ഒന്നല്ല ഒരു കടലാസ് വാറോനയാണ് അതാരോ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒരു വൈദേശിക ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചൈനയിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത പ്രോഡൻ ഫണ്ടും തൊഴിലാളി ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇ എസ് ഐയും പി എഫ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്തിരുന്നാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്ഥാനം ഭരിച്ച ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനത്തെ വല്ല തൊഴിൽക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടോ അപ്പം ഇതൊക്കെ നൽകിയ ഒരു ഭരണഘടന അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ എല്ലാ സാമൂഹ്യ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയും വിദ്യാഭ്യാസ സുരക്ഷയും വിവരാവകാശ നിയമം അടക്കവും ഭരണഘടനയുടെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളും അതിൻ്റെ കുടലിൽ തണലിൽ ആ അംബ്രലയുടെ കീഴിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിനെ അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചത് അയാൾ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഈ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അർഹനല്ല ഇതൊന്നും അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടല്ല ബോധപൂർവം കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന് കരിദിനമായിട്ടും ദേശീയ സ്വ കിട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ആ പാർട്ടിയുടെ നായാണ് വ്യക്തമാക്കിയത് അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ രാജിവെക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു നമ്മള് ചർച്ച പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഒരു വസ്തുത ഉള്ളത് ഇപ്പൊ സൈറ്ററിയാൻ തടിയൂരാൻ ഒത്തിരി ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വിലപ്പോവില്ല ഒന്ന് കേസ് പോയിട്ടുണ്ട് ഗവർണർക്ക് പരാതി പോയിട്ടുണ്ട് തന്ന സി പി എം അകത്ത് തന്നെ അത് പോയെന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ സി പി എം ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഈ ആരോപണ ബാധിതരെ പരമാവധി നാറ്റിച്ചിട്ടേ കളയത്തുള്ളൂ പുറത്തോട്ട് പണ്ടത്തെ സി പി എം ആണെങ്കിൽ വിതിൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് രാജി വാങ്ങും അവർ പുറത്തു പോകും പക്ഷെ ഇവർക്ക് തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിലറിയാം ഇത് ചജി ചെറിയാനും ഓരോ പാർട്ടിക്കും ഏറെ അപമതിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും സംരക്ഷിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് ഒരു ഗതി ഇല്ലെങ്കിലേ കളയത്തുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു അഭ്യസനത്തിലേക്കാണ് അവരിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു സജ് ഒരു പ്രിജി അമ്മു എന്നിവരായ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കോലായിലെ ഒരു ആത്മീനാണ് മാഡം ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ശബരിമല വിഷയത്തിലും ഭരണഘടന ഉയർത്തി പിടിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ അതാണ് ശരി അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് ഹൈക്കോടതിയോ സുപ്രീം കോടതിയോ ഇത്തരം വിഷയത്തിൽ വിധി പറഞ്ഞാൽ ആ വിധി സ്ഥിരപ്പെടും ആ വിധി രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമമായി മാറും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വിധി പ്രസക്തമാണ് അത് നെതിരെ നടത്തിയ കലാപങ്ങൾ തെറ്റ് തന്നെയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഈ സജിച്ചെറിയാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കേവലം ഒരു നാക്ക് പിഴയല്ല ഇനി അത് ആസൂത്രിത വേണമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എൻ്റെ കാരണം അതുണ്ടാക്കാവുന്ന പ്രത്യാഘാതം ഗുരുതരമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോവാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹം അറിയാൻ പോവാണ് അതിപ്പോൾ സി പി എം കൂടി ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് സജിച്ചെറിയാനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞായിട്ട് കരുതുന്നില്ല അങ്ങനെ കരുതുന്നതിൽ അർത്ഥവുമില്ല ഇത് അഹങ്കാരമാണ് അല്ലാതെ ആ ഇത് എന്താ പറയുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നാക്ക് വിട്ട് ഇപ്പം എം എം മണി ആശാനാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ കുറേ ക്ഷമയെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടും കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു പാർട്ടിയുടെ ദാത്തികാചാര്യനോ പണ്ഡിതനോ ഒന്നുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് കുറേ ക്ഷമ ഈ വിഷയത്തിൽ കിട്ടും വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൊക്കെ എന്നാൽ ഇത് പറഞ്ഞ ആരാണ് ഇപ്പം ഇ പി ജയരാജൻ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള ചില വാക്കുകൾ നാക്ക് പിഴയുടെ ഒരു ഉസ്താദാണ് ഇ പി ജയരാജൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇതൊക്കെ വാ തുറന്നാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വിഡ്ഢിത്തം അവർ പറഞ്ഞിരിക്കും അറിവില്ലാത്തവരൊന്നും അല്ല നാക്ക് വീഴ മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യമായി സംഭവിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഈ സജിചെറിയാനെന്ന് പറയുന്ന ആൾ എസ് എഫ് ഐയിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി സി പി എമ്മിൻ്റെ ആലപ്പുഴയില്ല കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയായി സി പി എമ്മിൻ്റെ ആലപ്പുഴയില്ല സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു പദവിയാണ് കാരണം വി എസ് അച്യാനന്ദനും തോമസ് ഐസക്കും സുധാകരനും ഒക്കെ ഉള്ള ആ ജില്ലയിലെ സെക്രട്ടറിയാണ് നിസാര പദവിയല്ല അവിടെ നിന്ന് കയറി അദ്ദേഹം ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ എം എൽ എ ആയി അടുത്ത ഘട്ടം അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായി അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അനുഭവ സമ്പത്തും ഒക്കെ ഉള്ള ആൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പറ്റുന്നൊരു പരാജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിക്കുക എന്താണ് പുതുതായിട്ട് വന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും പറയാം ഇവിടെ മല്ലപ്പള്ളി എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ലോക്കൽ പ്രാ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു പ്രാദേശിക നേതാവ് നൂറ് പോ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളെ
ഈ രാജ്യത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ഡി ഐ പി എസ്സുകാരും ഒരു മത്സര പരീക്ഷ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കയറി വരുന്ന ആളുകളാണ് ആ മത്സര പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്ന കുറേ മിടുക്കന്മാർ അപ്പോൾ അവർ അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ കയറി വന്ന കുറേ ആൾക്കാരാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ കാലഹരണപ്പെട്ടാണ് അതൊക്കെ ആര് പറഞ്ഞാലും അംഗീകരിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് കാലഹരണപ്പെട്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഗവർണർ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത തസ്തികളാണ് അതൊക്കെ സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഏതൊന്നില്ലെങ്കിലും ഒന്നിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക അല്ല ഈ ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് പറയാണ് ഇത് അഴിമതിക്ക് കൂടെ പിടിക്കുന്നു അഴിമതിക്ക് അത് കാരണമാകുന്നു ചൂഷണത്തിന് അത് കാരണമാകുന്നു അടുത്തത് ഇത് ഈ ഭരണഘടന നിമിത്തം തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലാതെ മാത്രമല്ല വളരെ വിചിത്രമായൊരു വാദം വെച്ചു ഇതിനകത്ത് അങ്ങ് സമരം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം കാ കൊടുക്കുന്നില്ല ലോകത്ത് ഏത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സമരം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല കാരണം സമരം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നിയമലംഘനമാണ് ഗാന്ധിജി നിയമലംഘന പ്രക്ഷോഭം നടത്തി എന്താ വെച്ചാൽ നിലവിലെ നിയമം തെറ്റായിരിക്കുന്നു അതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തിക്കൊണ്ട് സർക്കാരിനെ ബോധവൽക്കരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സാലറി വർദ്ധിക്കുന്നത് പല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ സി പി എം പോലൊരു പാർട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്യൂറോക്രസികളെ പദ്ധതി അതിനു വേണ്ട പരിരക്ഷകൾ കൊടുക്കുക ഇപ്പം മെഡീസപ്പ് പുതിയ പദ്ധതിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഇതെല്ലാം വാങ്ങുന്നത് എല്ലാ പരിരക്ഷയും കിട്ടുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃത്തങ്ങൾക്കാണ് അതിൽ തന്നെ വർക്കിംഗ് ക്ലാസിൻ്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും സത്യത്തിൽ വൻ ലാഭത്തിൽ പോകേണ്ടതാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി പക്ഷെ പറ്റുന്ന മുഴുവൻ ഈ ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും ആ വണ്ടി കഴുകുന്ന ആളും അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കക്ഷികളും അവരല്ല ഇന്നത്തെ വിഷയക്കാർ ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വലിയ മേഖല തുറന്നുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ പേനയുന്തികൾ വെറുതെ ഓഫീസിലിരിക്കുകയാണ് പാവപ്പെട്ടവർ വണ്ടി ഓടിച്ച് ചീറിഞ്ഞും പിടിച്ച് ഇത് പതിനാറ് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ പേനയുന്തികൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെല്ലാം ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവന്മാർ തിന്ന് തീർക്കാൻ ഇതല്ല ഇവരെ ഇപ്പോൾ കോടതി ഇടപെട്ടപ്പോഴാണ് ഈ ഹൈ ഓഫീഷ്യൽസിൻ്റെ സാലറി താമസിച്ചാലും ഡ്രൈവറെയും കണ്ടക്ടറെയും ക്ലീനറെയും പൈസ കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ഒരു വാദമെത്തിയത് ഇദ്ദേഹം ഇതുപോലെ ആണെന്ന് പ്രസംഗിച്ചതെങ്കിൽ അതായത് ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവിത്വം അവരുണ്ടാക്കുന്ന പൊല്ലാപ്പ് പൊല്ലാ പ്രസംഗിച്ച് നമുക്ക് അഭിനന്ദിക്കാമായിരുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടെ കേട്ടോ ലോകനാഥ് ബെഹ്റ വി വിരമിച്ചു വിരമിച്ച് അങ്ങോട്ടാണ് പോയത് ഏ വലിയ തസ്തിക അതിലും വലിയൊരു തസ്തിക അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സാലറി അദ്ദേഹം എന്ത് മുമ്പ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നോ അതിലും കൂടുതൽ പണം കൊടുത്ത് അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓഫീസും സൗകര്യവും എല്ലാം കൊടുത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെ കൊള്ള ചെയ്യുന്ന ആരാന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ചാൽ മതി അത് ഭരണഘടനയുടെ പ്രശ്നം അല്ല ഭരണഘടന ശരിയായ വിധത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൽ കാണിക്കുന്ന വിഘാതമാണ് ഇതിലെ വിഷയം ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം കോടതി ഒരു ഉത്തരവ് കിട്ടും ആ ഉത്തരവിനെ മറികടക്കാൻ പെട്ടെന്ന് നിയമം പാസ്സാക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ നിയമസഭ അതുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് തന്നെ ഈ കോടതി ഉത്തരവുകൾക്കെതിരെ നിയമം പാസ്സാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളിൽ കേരളമാണ് ഒന്നാമത് ഇത് പറഞ്ഞ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് അപ്പൊ എല്ലാം അങ്ങനെ കോടതി പറഞ്ഞ പോലെ പോകണമെന്നൊന്നുമില്ല അത് വേറെ കാര്യം കോടതിക്കും തെറ്റു പറ്റിയ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം സൈ ചെറിയാനെന്ന ആള് ഈ വിമർശനം നടത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭക്ഷി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം ഭക്ഷിച്ചത് അദ്ദേഹം വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് വന്നത് കത്തിച്ച പെട്രോള് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൽ ഇന്ന് ഈ ഈ എട്ട് വർഷമായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന സകല നന്മകളും ഈ ഭരണഘടന കൊടുത്ത പണമാണ് ഈ ഭരണഘടനയിലെ മൂല്യങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച പൗരന്റെ നികുതി പണമാണ് അദ്ദേഹം കഴിച്ച സകല ഭക്ഷണവും അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജിയോവായു ഭരണഘടന കൊടുത്തതാണ് അത് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇത് കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് അതിനെ നിഷേധിക്കുന്ന തരത്തിൽ പറയുന്ന അവഹേളനം ഈ അവഹേളനം ഭരണഘടനയോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് അത് ഇനി ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഇവിടെ അത് പറഞ്ഞ നല്ല കാര്യമാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ വന്നിട്ട് ഇത് പറയാണ് സി പി എമ്മിൽ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അദ്ദേഹം ഒരു പൊതുയോഗത്തിൽ വെച്ച് പറയാണ് ഭരണഘടനയെ ഇന്ന ഇന്ന കുഴപ്പമുണ്ട് അത് കാടടച്ച് പറയാതെ ഭരണഘടനയുടെ ഇന്ന ഭാഗം അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ഇന്ന ഇന്ന ആർട്ടിക്കിൾ അത് ചർച്ചക്കിടത്തില്ലേ അത് സംവാദമാവൂലേ അതിന് പകരം ഭരണഘടനയെ തന്നെ എന്തോ കുഴപ്പം പിടിച്ച ഒന്നാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്ന വിതണ്ടവാദമാണ് ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ചർച്ച തുടരാം എം പാസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് താങ്കൾക്ക് പറയാം ആ ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്കിനോടുള്ള
മറ്റൊരു പതിപ്പിലേക്ക് ഈ രാജ്യം നീങ്ങുമായിരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇവർക്ക് യാതൊരു വിധമായ കാഴ്ചപ്പാടും ഇല്ലാതെ പോയല്ലോ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെന്ന് പറയുന്ന അവർ കുറച്ചൊക്കെ ആശയവും അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക തലങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരി ചിന്തിക്കുകയും ഉയർന്ന ചിന്താഗതിയും മറ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കാളൊക്കെ മേന്മയുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത് വരുമ്പോൾ വളരെ പരിതാപകരമായ വളരെ ദയനീയമായ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവർ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആ വർഗീയ വിഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടി ഇതിന് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ ശില്പി എന്ന് പറയുന്നത് ചവിട്ടിമെതിക്കപ്പെട്ടതും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതുമായ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെതായ പ്രയത്നം കൊണ്ട് കൂടാതെ ഇന്ത്യയിൽ സുവിശേഷം വന്നത് നിമിത്തം അക്ഷരാഭ്യാസം കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ഇംഗ്ലണ്ട് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പഠനം നടത്തുകയും ഇംഗ്ലണ്ടുകാർ അവരെ ഭരണഘടന റോമൻ ഭരണഘടനയുടെ ചൂട് പിടിച്ച് എഴുതപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഭരണത്തെ ഭരണഘടനയെ ചൂട് പിടിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ പുറകോട്ട് ഒത്തിരി പരിശോധിച്ചു പോയാൽ മോശക്കൊടുത്ത പത്ത് കൽപ്പനയായ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ പത്ത് കൽപ്പനയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിയമ സംഹിതകളെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള സകല ഭരണഘടനയെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉന്നത പദവിയിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പദവിയെ പോലും മറന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഉള്ളിരിപ്പ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ മറു മറുഭാഷ ഭാഗം കൂടി നമ്മൾ ഇതിനെ ചിന്തിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സി പി എം അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടം എത്തി നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഒന്നിന് പറഞ്ഞ ഒന്നായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടതിലെ കസേരി ഇരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് എല്ലാം വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയും മാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയും വിഷയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാമെന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും കൂടെ ഈ ഭൗതിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിയുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കാണുവാൻ കഴിയാം അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എ കെ ജി സെൻറ്റർ ആക്രമിച്ച വ്യക്തി ഇപ്പോൾ നാലഞ്ച് ദിവസമായിട്ടും ആ പ്രതിയെ പിടിക്കുന്നില്ല ഓ എത്ര അത് ഈ പോലീസുകാർ നമ്മുടെ കേരള പോലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഭൗതിക തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടല്ല ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഏതൊരു പ്രതിയെയും പിടിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റിയും കഴിവുള്ള ഇൻജില ഇൻ്റലക്ച്വൽ പവർ ഉള്ള ഒരു പോലീസ് സേനയാണ് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഇതെല്ലാം വളരെ ക്രൂരവും പൈശാശികവുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭരണത്തിൻ്റെ രീതികളുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാലും നമ്മളെല്ലാ ഈ ഒരു പാർട്ടിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ മാനിഫെസ്റ്റോയോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടേതായ ഭരണഘടനയോ വിമർശിച്ചെങ്കിൽ ഇത്തരം വിഷയമില്ല പക്ഷേ ഇത് എല്ലാ ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരനോടുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണ് നമുക്കിതിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരനോടുള്ള കാരണം ഈ ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ്റെയും മൗലിക അവകാശം നൽകപ്പെടുന്ന ലിഖിത രേഖയായ ഭരണഘടനയെ അദ്ദേഹം ഈ നിലയിൽ അധിക്ഷേപിച്ച് ഏതോ ഒരു സായിപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതി കൊടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുതിയ മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഭൗതികതയും എഴുതിയ മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവുകളെയൊക്കെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളുന്ന ഒരു രീതിയും കൂടി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തികച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രസ്താവന തികച്ചും തെറ്റായിപ്പോയി അത് രാഷ്ട്രം പോലും ക്ഷമി ക്ഷമ നൽകുന്നതല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദ പദവിയുടെ ഔന്നിത്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം അതിന് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് നിർബാധികം അങ്ങനെയുള്ള പദവികൾ ഇരിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഒക്കെ സമയം തന്ന നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഞാൻ ഓടിയുള്ള അല്ലായിരുന്നോ അനിൽ സാറേ കേട്ടായിരുന്നു എംബാസ്റ്റർ കേട്ടായിരുന്നു കേട്ടായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത ആരാ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചർച്ച നടത്തപ്പോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉയർന്നായിരുന്നു എനിക്കൊരു മറുപടി അതിന് കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് ഈ സമയത്ത് ഞാനത് വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല ഇനി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കോ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച വന്നാൽ അതിനുള്ള സമയം നൽകണമെന്ന്
ഹലോ ഹലോ കേക്കാമോ പറഞ്ഞോളൂ ഒന്നുകൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യ കേക്കാമോ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സജി ചെറിയൻ സാറ് നമ്മുടെ കേക്കാമോ ഇപ്പം എനിക്ക് ഒത്തിരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂർ കോളേജ് തൊട്ടുള്ള കയ്യിലുണ്ട് കോൺഗ്രേറ്റ് വോയിസസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്ര അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വൈകി വന്ന വിവേകമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഇത്രമാത്രം മോശമാണെന്ന് തോന്നിയത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല പല കാര്യങ്ങളും അത് അനുഭവിച്ച വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് പോലെ എന്റെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കതൊന്നും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആവശ്യമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയപരമാണ് അത് അവര് ചെയ്യും കാരണം ഒരാളുടെ വീട് അടഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിച്ചതിന്റെ ഒരു ഇത് പോലും ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ സാക്ഷ്യപത്രമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിതൊന്നും എടുത്തിട്ട് വലുതായിട്ട് അലക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭരണഘടന അത് വിഡികളായ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്ത സംഗതി അത് ചെയ്തതൊക്കെ വളരെ വലിയ ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ അതുവഴി ഈ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇത്രമാത്രം പുരോഗതി പ്രാപിച്ചു അവിടെ കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു ശേഷം അതിന് ശേഷം ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പിന്നെ പതിനാലിൽ ബി ജെ പി വന്നു ഈ കോ ഇവിടെ സ്പീച്ച് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു അധികാരമാണ് അവിടെ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പൊ കോടതി തന്നെ ഈ രീതിയിൽ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ അംഗീകരിച്ചൊരു കാര്യമാണ് സ്പീച്ച് ഓഫ് ഫ്രീഡം തന്നെ ഉണ്ട് അത് ഭരണഘടന അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അപ്പൊ തൊഴിലാളികളെ എങ്ങും അടച്ചു നിർത്തുന്നില്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സമരം ചെയ്യാം സ്പീച്ച് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സമരം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അധികാരമാണ് അതെന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം ആർക്കും എന്തും പറയാം ആരെ കുറിച്ചും പറയാം കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ കുറിച്ച് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കലിനെ കുറിച്ച് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എക്സ് വൈസിനെ കുറിച്ച് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ പിണറായവനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയരുത് പിണറായവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും അധമന്മാരും ഈ അഞ്ചു കൊല്ലം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് വോട്ട് ചോദിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർ വലിയ ആൾക്കാർ അല്ലാതെ ഒരു വാല്യൂ ആയിട്ട് ഒരു മൂല്യത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും അവരുടെ മുമ്പിൽ നല്ല ആളല്ല അഞ്ചു കൊല്ലം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന നേതാക്കന്മാരല്ലോ അല്ല അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കേണ്ടതാണ് വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം സുഭാഷിനി പൊന്നക്കൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റ് ഡാക്കോ മാസ്റ്റർ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും എത്രയോ പേരുണ്ട് ഇവിടെ മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തി പിടിച്ച് കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് മോശമാണ് അല്ല അവരവരുടെ ആ ഒരു വ്യക്തിഗതമായ ഒരു കാര്യം ദേരാകോട്ടെ വാല്യൂസ് മോറൽ വാല്യൂസ് മോറൽ ഇല്ലാത്ത ഈ ഈ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണോ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ ഇസ്പേർഡ് സെവൻസ് അത്രേ പറയാനുള്ളു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അടുത്ത ജെ 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 കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ കേൾക്കാം ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ ആ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ 
ഞാനാ അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ കേൾക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഇത് സജി ചെറിയാൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആക്കി എടുത്താണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് പാർട്ടിയുടെ നയം തന്നെയാണ് പുള്ളി ഒരു ഹോണസ്റ്റ് പേ പേഴ്സണാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരിക്കലും ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെയോ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാനും കഴിയില്ല അത് ഈ ജിഹാദികൾ ഇന്ത്യ സി എ വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണകാലത്ത് റോട്ടിലിറങ്ങി അംബേദ്കറിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ച് നടന്ന പോലെ ഒരു വെറും ഒരു തട്ടിപ്പ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവർ അവരുടെ ഭരണ പാർട്ടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ടുവി പറയുന്നത് തന്നെ ദ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റ് ഈസ് എ റെവല്യൂഷണറി വൺ ഗാർഡ് ഓഫ് ദി വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇറ്റ്സ് എയിം ഈസ് സോഷ്യലിസം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിസം through the establishment of the state of dictatorship of the proletariat and the rainbow um uh, dictatorship in malayalam and that that is not that that they have their party constitution they have written it published it that's why they are doing it so that's why they are doing it so that's why they are doing it ആ പാർട്ടി തന്നെ ഇതിനെ ജനകീയ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഞങ്ങളിത് അട്ടിമറിക്കുമോന്നും അവർ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊഴിലാളി വർഗത്തിനെ അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതായിട്ട് അവരുടെ നിങ്ങളുടെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നു അല്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യൂസ് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു കാര്യം ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഒരു പിങ്ക് റെവല്യൂഷനെ കുറിച്ചുകൂടെ അദ്ദേഹം ഒന്ന് പരാമർശിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ജനകീയ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന് അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായിട്ട് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടം സ്ഥാപിച്ച് കൊണ്ട് സാമ്രാജ്യത്വമായി സഹകരിക്കുന്ന ഭൂഷ ഭൂ പ്രഭു ഭരണകൂടങ്ങളെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളുവാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന വിപ്ലവ പദ്ധതിയാണ് ജനകീയ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ജനകീയ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവത്തിന്റെ നേതൃത്വം തൊഴിലാളികൾക്കായിരിക്കും തൊഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഐക്യമാണ് ജനകീയ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവത്തിന്റെ അച്ചുതണ്ടായി പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പാർട്ടിയുടെ പരിപാടിയുണ്ട് പാർട്ടി പരിപാടി അതിലെ സെക്ഷൻ സെവനിൽ ജനകീയ ജനാധിപത്യ മുന്നണി കെട്ടിപ്പടുക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് അവർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ മൗലിക ഘടക കടമകൾ പൂർണ്ണമായും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വൻകിട ഭൂശ്വാസികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്നത്തെ ഭൂഷ്വാ പ്രൂ പ്രഭു ഭരണകൂടത്തെ മാറ്റി തൽസ്ഥാനത്ത് തൊഴിലാളി വർഗ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ജനകീയ ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഉറച്ചു പറയാവോ കേൾക്കുന്നില്ല എന്തോ പേടിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് ഇന്നസെൻസ് സൗണ്ടിൽ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് ഉറച്ചു പറയാണെങ്കിലേ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കേൾക്കായിരുന്നു അതാ ഈ ശക്തിയിലൊന്നും സർവാധിപത്യം വരുത്തില്ല ഇത്രയും ശക്തിയാണ് ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാമോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്ര നേരം വായിച്ചത് പറഞ്ഞത് കേട്ടായിരുന്നോ കേട്ടായിരുന്നോ ചായം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിസം പോലെ ഒരു ഐഡിയോളജി ആണ് ഇസ്ലാമിസം മതത്തിന്റെ പേരിൽ വരുന്നു കമ്മ്യൂണിസം ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ വരുന്നു രണ്ടുപേർക്കും ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിച്ച് അവരുടെ ഒരാൾ ജിഹാദിലൂടെ ശരിയായ നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ ജിഹാദ് എന്ന് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയും അത് സ്വയം ആത്മഹത്യനോടുള്ള പോരാട്ടമാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിസം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറയും അത് ജനകീയ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഇവിടെ ഒരു തൊഴിലാളി വർഗ സർവാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ളതാന്ന് പറയും സംഭവമൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെ ജനകീയ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവം നടത്തി 
കമ്മ്യൂണിസം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ എന്ന നടപ്പിൽ വരുത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഇതിൽ പണി കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കാണ് കാരണം നമുക്ക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഇസ്ലാം വന്നപ്പോൾ എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയാം അതുപോലെ നമ്മുടെ തൊട്ട് അയൽക്കാരായ ചൈനയിൽ കമ്മ്യൂണിസം വന്നപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളോടും എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലെയാണ് സി പി എം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അന്ന് ജയ്ഷെ മോദ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലെയാണ് സി പി ഐ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവർ നമ്മുടെ ഛത്തീസ്ഗറിയിലുള്ള ബസ്തർ എന്നുള്ള ഏരിയ അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ചരിത്ര ഇതില് ഇദ്ദേഹം വെക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഗൗരവേറിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഉറച്ചു പറ ഉറച്ചു പറ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാണ് ഇപ്പം സി പി ഐ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാവോയിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ താങ്കൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്നത് അത് അവർ സി പി ഈ മാവോയിസ്റ്റുകൾ യോജിപ്പിച്ച് ഒറ്റ ഇതായിരുന്നു സി പി ഐ മാവോയിസ്റ്റ് എന്നാക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനും സി പി ഐ എം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അവർ അവർ സ്വയം വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവർ ഇവരുടെ മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡി എന്ന് പറയുന്നത് ജിഹാദികളുടെ മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡി നമ്മൾ സെയിം എക്സാക്ട് സെയിം ആണ് കാരണം അവർ ബസ്തറിലുള്ള അവിടുത്തെ അവരുടെ പേരും പറഞ്ഞ് ആ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ അവിടുന്ന് ഓടിച്ചു ഈ ഗുട്ടി കോയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ജനവിഭാഗം ഉണ്ട് അവരെയൊക്കെ ആന്ധ്ര ആന്ധ്രയിലേക്ക് ഓടിച്ചു അങ്ങനെ ഗോണ്ടികളെ അവിടുന്ന് ഓടിച്ചു അവർക്കെതിരെ അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് മിഷണറീസ് ഉണ്ട് പാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ കൊല്ലുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ പരിപാടി പിന്നെ ഇവരുടെ ഫണ്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോ ഈ ആന്ധ്ര അവിടുത്തെ ഏരിയകളിൽ നിന്ന് അരാക്കു ഏരിയ എന്നൊക്കെ ഈ കഞ്ചാവാണ് അവരുടെ മെയിൻ ബിസിനസ് സെയിം എങ്ങനെയാണോ ഒ പി എം താലിബാൻ്റെ ഇതായിട്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ സെയിം അതുപോലെ തന്നെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശതാവരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നു കഞ്ചാവിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുമായിട്ടൊന്നും ഒരു ബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ പറയുന്നത് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേച്ച് ഇവരെ നമ്മളിപ്പോ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല സി പി എം വേറെ സി പി ഐ എം എൽ വേറെ മാവോയിസ്റ്റ് വേറെ ഇതെല്ലാം വേറെ വേറെ പരസ്പരം ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത സംഘടനകളാണ് ഒരു ബന്ധമില്ല ഐഡിയോളജി വേറെ പോളിറ്റിക്സ് വേറെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വേറെ ഇവ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും യോജിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല താങ്കൾ പറയുന്ന മാവോയിസ്റ്റുകൾ സി പി ഐ എം എൽ ഈ സി പി എമ്മിനെ സി പി ഐ എം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന പോലുമില്ല മനസ്സിലാക്കണം കാരണം സി പി എമ്മും സി പി ഐയും വലതുപക്ഷ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ വലതുവശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ ആളുകളാണ് ശരിക്കും എങ്ങനെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തിക്കുന്നോ എങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സി പി എം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സി പി ഐയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാരണം കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ ഒരിക്കലും ജനാധിപത്യം ഇല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പോ രീതി ഇതൊന്നും അല്ല അതൊക്കെ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം അംഗീകരിക്ക വഴി ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരുടെ നയവും പരിപാടിയൊക്കെ മാറി വീക്ഷണങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വന്നു മുതലാളികളുമായിട്ട് അവർക്ക് സമ്പർക്കമായി ഇപ്പൊ ലീല ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതാവും അതുപോലെ എന്തുവാ മറ്റു കുറെ പുതിയ കക്ഷികളുണ്ടല്ലോ ഗൾഫാർ വഹാബും അതുപോലെ തന്നെ ലുലു മാളുകാരനും ഒക്കെയാണ് പി ബി അംഗങ്ങളെക്കാൾ ശക്തമായിട്ട് പാർട്ടിക്കകത്ത് ഇടപെടുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അവർക്കൊന്നും അതിന് കഴിയില്ല കാരണം ഇത് യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂല്യങ്ങളാണ് താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞത് ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രീതികൾ ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രീതി സി പി എമ്മിന്റെ സി പി ഡിയും കയ്യിൽ ഇല്ല അത് പഠിക്കണം ആദ്യം അത് ആ വിധത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യണം സത്യ തന്നെയല്ല അങ്ങനെ കാണേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെ മാത്രം ചുരുങ്ങി നിന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭരണഘടനയോടുള്ള ആ സമീപനത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ല ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവരുടെ സി പി മാവോയിസ്റ്റ് ആയാലും നെക്സലേറ്റ് ആയാലും ഇതെല്ലാം കമ്മ്യൂണിസം ആണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ഒരു ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ടുപേർക്കും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോ കമ്മ്യൂണിസം പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അതൊക്കെ ശരിയായ കാര്യങ്ങളാണ് സി പി എമ്മിലും സി പി ഐയിലും കമ്മ്യൂണിസം ഇല്ല അത് മുതൽ മുതലാളിത്തവൽക്കരിച്ച അതേ പാതയിലൂടെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അത് ലുലു മാളുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരി സബൂബക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫാർ കമ്പനി
അർമാദി ജീവിക്കുന്ന അവർക്ക് എന്തിനാ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് രാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് അവരത് പിടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുക അവരുടെ കയ്യിലായിരിക്കുന്ന രാജ്യം ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഒക്കെ കയ്യിലായിരിക്കുന്ന രാജ്യം അതും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ അറിയാം ആരെയാണ് തൊഴിലാളി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയായ തൊഴിലാളികൾ ഭൂമി ഇല്ലാത്തവരാണ് ഇന്നും അതല്ല അത് മാത്രല്ല ബ്രദറെ ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ജ്യോതി ബസു ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് മുൻപ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി പ്രായം കൂടുതലുള്ളതാണ് ഇത് അറിയാൻ പറ്റും ജ്യോതി ബസു ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് മുൻപ് അവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യ പോലൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് കമ്മ്യൂണിസം മുതലാളിത്വത്തിൽ കൂടി ഇനി നടത്ത നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിനെ തുടർന്ന് പിറ്റത്തെ വർഷം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നാനോകാറിന്റെ ഫാക്ടറി സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയത്തിൽ ഒരു ഗ്രാമം ഏറ്റെടുക്കുന്ന പേര് പറഞ്ഞ് അവിടെ അടിയും പിടുത്തമൊക്കെ ആയി കുറെ പേര് വെടി കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു നാനോ കാർ കമ്പനി ഗുജറാത്തിലേക്ക് പോരുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടെ സി പി എം പിന്നെ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഭരണത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മനോരമ പത്രത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ യേശുദാസ് വരച്ച ഒരു കാർട്ടൂൺ വന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ആ കാർട്ടൂൺ ഇതായിരുന്നു അന്ന് ഇവിടെ പിണറായി വർഷവും അച്യുതാനന്ദൻ വർഷവും രണ്ടായിട്ട് ശക്തിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അന്നേയും മഴ എന്താ എന്താണ് എം എം മണി അദ്ദേഹമൊക്കെ അന്ന് അച്യുതാനന്ദ വർഷക്കാരനായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആ യേശുദാസ് വരച്ച കാർട്ടൂണിലുള്ളത് ഒരു വണ്ടി പോകുന്നു വണ്ടിയുടെ ഒരു ബസ് ബസ്സിന്റെ മുന്നിൽ എഴുതി എഴുതി വെക്കുന്നു മുതലാളിത്വം അപ്പം ഈ വണ്ടിയിൽ ജ്യോതി ബസ് ഇരിപ്പുണ്ട് അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് നേതാക്കന്മാർ അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വണ്ടി പോകുമ്പം പിണറായി സഖാവ് പിണറായി അതിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ഓടുമ്പോൾ അച്യുതാനന്ദൻ പുറയുന്ന വട്ടം പിടിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അച്യുതാനന്ദൻ പറയാണ് ആ വണ്ടി പൊക്കോട്ടെ അതിൽ നമുക്ക് കയറണ്ടാന്ന് കാലം അധികം താമസിച്ചില്ല ഏകദേശം ഇരുപത് മുപ്പത് വർഷമായപ്പോഴത്തേക്കും ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ആറ് വർഷമായിട്ട് ഏഴ് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിസം കേരളത്തിൽ മുതലാളിത്വത്തിൽ കൂടെ നിറവേറ്റേണ്ടതെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വ്യക്തമായി ഇത് പഠിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സഹോദരൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസം ഇല്ല അതായത് റഷ്യയിൽ കണ്ട കമ്മ്യൂണിസം അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനിയിൽ കണ്ട കമ്മ്യൂണിസം ഹംഗ്രിയിൽ കണ്ട കമ്മ്യൂണിസം അഫ്ഗാനിൽ കണ്ട കമ്മ്യൂണിസം അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസം ഇന്ത്യയിലില്ല ചൈനയിലും ഇല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതെല്ലാം കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ വലതുപക്ഷത്തിന്റെ നിറം മാറിയ മറ്റൊരു മുഖം മാത്രമാണ് ഈ കേരളത്തിൽ കാണുന്ന കമ്മ്യൂണിസം മുതലാളിത്വത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേര് മുതലാളിത്വത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാവം അതിൽ മാക്രിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പേര് അതിന് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിസം എന്നൊരു വേർഡ് അതിന്റെ കൂടത്തിനുണ്ടെന്ന് ഉള്ളൂ ആ കമ്മ്യൂണിസവും നിങ്ങൾ അല്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞ മാവോയിസ്റ്റുകളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്താ പറയുന്നത് മുപ്പത് വർഷം മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്മ്യൂണിസവും ബംഗാളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്മ്യൂണിസവുമായിട്ട് ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിലയിലും നിങ്ങൾക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായോ ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഇവിടെ എവിടെയാണ് കമ്മ്യൂണിസം ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒന്നും കമ്മ്യൂണിസം ഇല്ല കമ്മ്യൂണിസം ഉണ്ടെന്നുള്ള പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസം ഒരിക്കലും ഇനി ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസത്തിന് ഒരിക്കലും ബാലറ്റിലൂടെ ഒരു ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥിതിക്കുള്ളിലൂടെ അവർക്ക് ഭരണത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായോ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് അടവ് നയങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നിടത്ത് അതിന് പറ്റുന്ന നിലയിൽ പാത്രത്തിനനുസരിച്ച് രൂപം മാറാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസം മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കമ്മ്യൂണിസം എന്നോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്മ്യൂണിസം എന്നോ പോലും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി മറുപക്ഷ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം കമ്മ്യൂണിസം 
അപ്പൊ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ കാണുന്ന ശരിക്കും ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസം ആണ് കാരണം മാവയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം വന്ന് അവിടെ നടപ്പിലാക്കിയ കമ്മ്യൂണിസം തന്നെയാണ് ഇവിടെ കുത്തു മുതലാളി ഇതിലൂടെ നടപ്പാക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസം തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് അത് കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച ഒരു ഭാവമാണ് അവരുടെ അല്ലെ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസം ഇവിടെ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസം ഇവിടെ നൂറ് ശതമാനം പ്രാക്ടിക്കലി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ബ്രദറെ അതും ഇല്ല അതല്ലേ ഇവിടുത്തെ വിഷയം അതുമില്ല അതെങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അത് ബിസിനസ്സിലൂടെ അത് നമ്മള് മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക്സ് ബേസ്ഡ് ആണല്ലോ പണ്ടത്തെ രീതിയിലുള്ള രണ്ട് ഇതായിട്ട് കാണുന്നതല്ല എക്കണോമിക്സ് ബേസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ എക്കണോമിക്സിൽ ഇടപെടുന്നു അപ്പം ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് അവർ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ബാങ്കിങ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിങ് മുതല് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കോപ്പറേറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അവരും നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ശിവം പുറത്തു അത്രേ ഉള്ളൂ കൊടുത്തോട്ടും പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഇതല്ല അത് ഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് റിയാലിറ്റി ആണ് പക്ഷെ അതിപ്പോ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ജമ്മു കാശ്മീർ ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിന് അംഗീകരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കില്ല പക്ഷെ അവര് രണ്ടുപേരുടെയും അവര് റൂട്ട് എവിടെന്നാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവർക്കും ഉള്ളത് ഇപ്പൊ മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ഇത് എന്തുവാണ് കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിന്റെ ഇത് എന്തുവാണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ജയ്ഷെ മുഹമ്മദോ വേറെ ഏതോ ആണെങ്കിലും അവർ മുസ്ലിം ലീഗും തമ്മിൽ ബന്ധം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ അവരെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയായിട്ട് പങ്കെടുത്ത് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു മറ്റവർ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവർ ഇസ്ലാമിക രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇതിനു ഇവിടെ പറഞ്ഞോടെ എതിരോ എന്നല്ല പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ലത് അതായത് ഇസ്ലാം ഒരു ഒരു മത വർഗ സംവിധാനമാണ് കമ്മ്യൂണിസം വ്യത്യസ്ത ജാതികൾ വ്യത്യസ്ത മതക്കാര് നിരീശ്വരന്മാര് ഒക്കെ കൂടുന്ന ഒരു ബഹുത സ്വരതയുള്ള സമൂഹത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസം അല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കേൾക്കാമോ ഞാൻ പറയുന്നേ ആ അപ്പൊ അതിലെ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അധികാരത്തിൽ സുദീർഘ വർഷങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇവരുടെ പാർട്ടി സഖാക്കളും പാർട്ടി മെമ്പർ അല്ലെ സാധാരണക്കാരായ അംഗങ്ങളല്ല നേതാക്കന്മാരും ഈ അധികാരത്തിന്റെ സുഖം വല്ലാതെ നുകർന്ന് അവരൊരു ഉന്മാദ ലോകത്താണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് അതാണ് അധികാരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ അതിലെ സഖാക്കളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വല്ലാതെ അങ്ങ് വില്ലിക്കും എന്നിട്ട് അവരുടെ ഒരു പാർട്ടിസാൻ പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു എല്ലാ തലങ്ങളിലും അതങ്ങ് പാർട്ടിവൽക്കരിക്കും അപ്പൊ അത് അനുഭവിക്കുന്ന സുഖം ഭയങ്കരമാണ് അവരത് വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസം വരുത്തി തൊഴിലാളിക്ക് പണിയെടുക്കുന്നതിനാണ്ട് വരുത്തി കൊടുക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഒരു പോളിറ്റി ബ്യൂറോയിൽ ആർക്കും ഇല്ലെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഒരു ദിവസം തൊഴിലാളി വിപ്ലവം വന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ മാറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അതിന്റെ ജോഗ്രഫിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ മാറിയ മാറ്റത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം അല്ലാതെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക വാദം പോലെ അല്ലിത് കാരണം അത് അവർക്ക് അതിന്റെ ആത്മാവ് ഉൾക്കൊണ്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നബി അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാൻ നബി ഖുറാൻ ഇത് ഇത് ഈ രണ്ട് രണ്ട് സ്വത്വങ്ങളെ ആധാരമാക്കി അവർ അതിനോട് ഹൃദയം കൊണ്ട് ഏകീകരിച്ചിരിക്കുന്നവരാ ഇത് മാർസ് എന്താന്ന് അറിയില്ല കമ്മ്യൂണിസം എന്താന്ന് അറിയില്ല ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകളാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം വീണ ജോർജ് നമ്മുടെ ഒരു മന്ത്രിയാണ് ഈ വീണ ജോർജ് എന്ത് കമ്മ്യൂണിസം പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇത് മന്ത്രിയായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്നും പഠി മനസ്സിലാക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതിൽ ഭൂരിപക്ഷം വന്ന് അധികാര സ്ഥാനങ്ങൾ കൈയാളുന്നത് ഇനി ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിലേക്ക് എന്നാല് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുത്തവരും പ്രവർത്തിച്ചവരുമായ ധാരാളം സഖാക്കളുണ്ട് അവരെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് എസ് ഡി പി ക്കാർ പലരും വേഷം മാറി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പണ്ട് വിമോചന സമരം നടത്തിയിട്ട് സർക്കാരിനെ പുറത്തിറക്കിയ ആൾക്കാർ ഇവ വൻതോതിൽ സഖാക്കളായി മാറി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവര് അധികാര സ്ഥാനങ്ങളെ അനുബന്ധ സ്ഥാനങ്ങളെ കോർപ്പറേഷന്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനങ്ങള് അതിലെ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ഥാനങ്ങളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ ഇതെല്ലാം ഹൈയാക്കി എടുക്കും അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ചില പ്രമുഖ സഖാക്കളുടെ ഭാര്യമാരെല്ലാം നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ
തൊഴിലാളി എല്ലാം കൂടെ മുതലാളിയെ കൊന്നിട്ട് മുതലാളി എന്നുള്ള സങ്കല്പം തന്നെ മാറി പഴയ ഭൂടമയല്ല ഇന്നത്തെ മുതലാളി അവനെ കൊല്ലം കണ്ടു കിട്ടത്തില്ല കാരണം അംബാനിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മുതലാളി അദാനിയാണ് മുല മുതലാളി അസീം പ്രേംജിയാണ് പാണ്ടലൂണാണ് ഇത് ഇത്തരം വലിയ സംവിധാനങ്ങളാണ് ആ സംവിധാനം പൊളിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് സഖാക്കൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നു ആ ജോലിക്ക് ഇത്ര രൂപ മേടിക്കുന്നു പാർട്ടി ഓഫീസിൽ പാർട്ടി വണ്ടെന്ന നിലയിൽ പിരിക്കുന്നു അതൊരു സുഖമാണ് അവരൊരു ഭൂമിയിലെ സ്വർഗത്തിൽ കഴിയുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എന്തോർത്ത ഈ സംസാരിക്കുന്നത് അതിലെ സകല ആളുകളും ഇപ്പം രാഷ്ട്രീയം വിട്ട് സോറി അപൂർവം ബി ജയരാജനെ പോലൊക്കെ കുറെ പേര് വി എസ് അച്ചാനെ പോലൊക്കെ കുറെ ആൾക്കാർ അതിലുണ്ട് ഇല്ലെന്നൊന്നുമല്ല പാവ സഖാക്കൾ ഇഷ്ടം പോലെ അതിലുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ അധികാര സുഖം തുടങ്ങുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ അത് സി പി ഐ ആണെങ്കിലും സി പി എം ആണെങ്കിലും അവര് ആ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കൊണ്ട് ശരിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ തലമുറകളൊക്കെ എവിടെയാണ് നോക്കണം ഇപ്പൊ തന്നെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ മക്കളുടെ ഒക്കെ പേര് പ്രള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അത് തീർത്ത് ആരാണ് അത് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് ആരാണ് വലിയ കോടികളുടെ ബിസിനസ് നടത്തിയിട്ട് അത് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് ആരാണ് വലിയ മുതലാളിമാര് വന്ന് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു പോവാണ് അപ്പൊ ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടു വേണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ അല്ലാതെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആയുധങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വരുത്തിയിട്ട് മുതലാളിമാരെല്ലാം കൂടെ തച്ചുടച്ചിട്ട് തൊഴിലാളിക്ക് രാജ്യം കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങേറ്റം ചെറിയൊരു വിശകലനമാണ് അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തോട് ചേർത്ത് വായിക്കരുത് ഇനി മറ്റൊന്നും കൂടി ഇവർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചതിച്ചാണ് ഈ സുഡാപ്പികളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും ഇപ്പൊ ഈ കൂടി ചേർന്നേക്കുന്നത് അവരുടെ ആ ബാന്ധവം ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് കാരണം ഈ പരസ്യമായിട്ട് സുഡാപ്പികളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വയ്യ അതാ എ കെ ജി സെന്റർ ചെന്നപ്പോൾ അവർ ചായ കൊടുക്കാതെ വീട്ടു അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാ ഇവരെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പാടാണ് മറ്റവർക്ക് വേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഒന്നാണെന്ന് പറയണം ഇത് രണ്ടും വേണം രണ്ടും പരസ്പരം ഇവർക്കറിയാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർ പറ്റിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നാളെ ഇവർക്ക് പരസ്പര വിശ്വാസമില്ലാതാണ് ഇപ്പൊ കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലല്ല കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ മറ്റ് ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതിനകത്ത് ജയജ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഒരു കാര്യത്തിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇസ്ലാമിന്റെ അവകാശവാദവും ഈ ഇപ്പത്തെ സി പി എം പോലുള്ള പാർട്ടികളുടെ അവകാശവാദവും ഇസ്ലാമിന്റെ അവകാശം എന്താ സെമിക് സെമറ്റിക് മതമാണ് അബ്രഹാം അവരുടെ പിതാവാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അവകാശവാദം അതേപോലെ തന്നെ സി പി എം പോലുള്ള പാർട്ടികളുടെ അവകാശവാദം ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പാർട്ടികളുടെ അവകാശവാദം മാർക്സിന്റെ ദർശനങ്ങളാണ് അവരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് മാർക്സ് ഹെൻഗൽ സിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ദർശനങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് അവകാശവാദം ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്നൊരു നിലയിൽ ജെ ജെ പറഞ്ഞു അത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ആധുനിക എക്കണോമിക്സിന്റെ രീതികളൊക്കെ മാറി ബിസിനസ് ഇത് ചെയ്ത് ചൈന ഇപ്പോൾ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ബിസിനസ് പരമായിട്ട് കയറി വരുന്നു എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇവിടെ അവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ജെ ജെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ ഇവിടെ വർഷങ്ങൾ ഭരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഏ അതിനകത്ത് മാറി മറിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഈ കാലത്തിലല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കേരളം എപ്പോഴും ഒരു ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനമല്ലാതെ കണ്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ട ഇന്ത്യക്കുള്ളിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷനിൽ കേരളം വഹിക്കുന്ന പങ്ക് എന്താ ഉള്ളത് ഏത് നിലയിലാണ് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസം ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് എക്കണോമിയിൽ നമ്മൾ ചെലത്തുന്ന ഏത് ഇതാണ് ഇവിടെ വിദേശ നാണ്യം അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് പോയിട്ട് ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോണു ഇവിടെ ആകെ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ എക്കോമി എക്കോണമിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ആ നിലയിൽ കേരളത്തിന് ഡയറക്ട് റവന്യൂ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ എന്ത് കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു പോട്രി ഫാം പോലും ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ ജനതയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോഴിനെ പോലും നമുക്ക് മുട്ട പോലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല ആടുമാട് പോലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കൃഷി പറ്റുന്നില്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്
അതിനെ തന്നെ വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സർക്കാരുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അത് കോൺഗ്രസിന്റെയും സി പി എമ്മിന്റെയും വീഴ്ചയാണ് അപ്പൊ സി പി എം അത് മുന്നോട്ട് നിൽക്കണമായിരുന്നു അതിന് ആ കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയാ മുൻകൈ എടുത്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇന്ത്യ കാലത്ത് ഐ ടി പാർക്ക് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഐ ടി പാർക്കാണ് അപ്പൊ ആ മേഖല അത് നമുക്ക് പറ്റിയ അനുയോജ്യമായ നമ്മളുടെ അതുപോലും ചെയ്തില്ല ഓക്കെ 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 സംസാരിച്ചു അപ്പൊ അതുപോലും ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പം ഇത് അട്ടാർ ഫെയിലിയർ ആണ് ഈ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുറെ ആളുകൾ എന്താ പറയാ അവരുടെ ഒരു വരുമാന മാർഗം അല്ല ബ്രദറെ കേരളത്തിൽ കണ്ട കമ്മ്യൂണിസത്തെ ഒറ്റ വാക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാലത്തിന്റെ കാലത്തിനും വികസനത്തിനും പിന്നാലെ ഓടുന്ന കമ്മ്യൂണിസമേ നമ്മൾ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഉദാഹരണം ട്രാക്ടർ വന്നപ്പോൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസം ഭാരവണ്ടി വന്നപ്പോൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസം കമ്പ്യൂട്ടർ വരുമ്പോൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസം കൊയ്ത്ത് യന്ത്രം വരുമ്പോൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസം സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ അല്ലെ കേന്ദ്ര പ്രധാനമന്ത്രി സടക് യോജനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഹൈവേ കൊച്ചിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ തന്നെ പോയിട്ട് നടുറോഡിൽ എന്റെ ചങ്കത്തൂടെ ഹൈവേ വെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടന്ന കമ്മ്യൂണിസം ഇങ്ങനത്തെ കമ്മ്യൂണിസം അല്ലാതെ കണ്ട് കാലത്തോട് ചേർന്ന് ഓടിയതോ കാലത്തിന് മുൻപേ പറഞ്ഞതോ ആയൊരു കമ്മ്യൂണിസത്തെ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനുണ്ടോ ഇനി എന്ത് കമ്മ്യൂണിസമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്തിരിപ്പും ചിന്താഗതിയാണ് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്മ്യൂണിസം അല്ല ഷിജോൻ ബ്രദറെ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ഫോഴ്സിൽ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നടപ്പാക്കിയ പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യം മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ ഇത് മിക്ക മിക്കടത്തും നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി റിയാലിറ്റി കിക്കിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പല കോംപ്രമൈസിനും തയ്യാറാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ കേരളത്തിൽ യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ റിയാലിറ്റി കിക്കിൻ ചെയ്തപ്പോൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത ദുഃഖം പേറുന്ന കുറെ സഹാക്കളുണ്ട് പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്നും ഉള്ളത് അതായത് ബേസിക്കലി ഈ ഈ ട്രാക്ടർ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴോ ഐ ടി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴോ ഈ പറഞ്ഞവർക്കെതിരെ സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരായി പോയി നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ബിക്കോസ് ആ രീതി ചിന്തിക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെ നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല ആ പ്രൊട്ടക്ഷനിസത്തിന്റെ ഈ പറയുന്ന തന്നെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കെയർ ടാക്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് പേടിപ്പിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്സ് ഈ ജോലി പോവും അമേരിക്ക തീരുമാനിക്കും ഇതുപോലുള്ള റെട്രിക് വരുമ്പോൾ പേടിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒന്നും വന്നില്ല ഇനിയും കമ്മ്യൂണിസം ആണോ ഈ ചൈനീസ് മോഡലാണോ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ അന്നേ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെസ്റ്റേൺ കമ്പനീസിനെ കൊണ്ടുവന്നാണ് അവിടെ പ്രോഗ്രസ് വന്നത് അവിടെ പ്രോഗ്രസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും തോറും അവരും അവർ സ്വന്തം ഇൻഡസ്ട്രി വളർന്നു വന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പം പക്ഷേ ഐഡിയോളജി തിരിച്ച് കയറി ക്രംബിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനെല്ലാം പക്ഷേ ഈ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺസ് എല്ലാം നല്ല ലിബറേറ്റഡ് സോൺസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഈ കേരളത്തിൽ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നത് പണ്ട് ബൂർഷുകളെ എല്ലാം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ ഇന്നും ഇവിടെ വിദേശത്തു നിന്ന് വന്ന ഒരുത്തൻ എന്തുവിനാ പറഞ്ഞത് ഒരു വർഷോപ്പ് തുടങ്ങിയാലും ഉടനെ കൊടി കുത്താൻ ആൾക്കാർ വരുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് പുറത്തു നിന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ബൂർഷുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് ജനങ്ങൾ കരയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷോപ്പിംഗ് മോളും മറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു ജനങ്ങൾക്ക് പോകാനും ചിരിച്ചും കളിച്ചും നടക്കാനും അപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്പെൻഡിങ് ഇങ്ങനെ കൂടി പിന്നെ ഇവർ ചെയ്തൊരു പരിപാടി ഇവരുടെ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ പോലുള്ള പാർട്ടിയെ വളർത്താനുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇവർ വളർത്തി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പൈസ വെച്ച് ആൾക്കാരുടെ ശമ്പളം ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് പാർട്ടിയുടെ റവന്യൂ കൂടുക ഇത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ ടാക്സ് വിഴുങ്ങുന്ന ഒരു ഇതായിട്ട് സിസ്റ്റമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാർ കോൺഷ്യസ്ലി അല്ലെങ്കിലും ഈ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പം സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ലോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ ഐ
നൂപുർ ശർമ്മയുടെ കേസ് വിഷയമാക്കിയതിൽ ചൈനയ്ക്കും കളി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട് ടർക്കി വഴിയാണ് വന്നത് പക്ഷെ ഒ ഐ സിയിൽ ചൈന നടത്തിയ പ്രസംഗമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ചൈനയ്ക്കും ഇതിൽ കളി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അത് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അസ്ഥിരത ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കിട്ടിയാൽ മതി ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസം ഈ പറയുന്ന ആ സെയിം സ്പിരിറ്റിൽ തന്നെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് ഈ സ്വന്തം വാല് വിഴുങ്ങുന്ന ഒരു പാമ്പിനെ പോലെ അത് ആൾക്കാരുടെ അംബീഷനെ ക്രഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോകണം ഗൾഫിൽ പോകണം അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഒരുത്തൻ ബിസിനസ് ചെയ്ത് വളരാൻ ഒരു സമയത്തില്ല ആ രീതിയിൽ റെട്രിക് താഴോട്ട് വർക്കേഴ്സിനെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുക ഒരുത്തൻ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങുന്ന ഉടനെ കൊടികുത്തി സമരം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് വളരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോകുന്ന പോകുന്നതാണെന്ന എൻ്റെ ഇത് അഭിപ്രായം അത് സമർത്ഥിക്കാൻ കുറേ സമയം എടുക്കും പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തു ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതുണ്ട് എന്താ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ ശുദ്ധ എനിക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് അല്ല ഈ മാക്സ് ഓബറു പറയുന്നുണ്ട് ഈ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് അങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്ക് എത്തിക്കുമായിട്ടൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിക് ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് യു എസിൽ സെറ്റാവാൻ തന്നെ കാരണം അവരുടെ സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ ജുഡിയോ ക്രിസ്ത്യൻ വാല്യൂസിലുള്ള ആ സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഈ അടിസ്ഥാനം ഇല്ലാതായാൽ ഒരു സമൂഹം എന്തുമാത്രം തെറ്റാന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ കമ്മ്യൂണിസത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ രാജ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ സോഷ്യലിസം ഒരുപാട് വിർച്വസിൻ്റെ പേരിൽ സോഷ്യലിസം സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ബെറ്റ് ചെയ്തത് റോങ് ഹോഴ്സിലായിരുന്നു കാര്യം അത് തന്നെ നമ്മളെ കവർന്ന് തിന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് ആയപ്പോഴാണ് മാർക്കറ്റ് ലിബറലൈസ് ചെയ്തതും അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് എനിവേ കമ്മ്യൂണിസം ഈ പറഞ്ഞാലേ അത് നടപ്പ് അത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞാലേ വിപ്ലവം സ്വപ്നം കണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരും അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് എത്ര ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് പോയാലും എത്ര കലാപ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോയാലും അവിടെയും ഈ പറയുന്ന നല്ല ഡിവൈസ് റെട്രിക് ഉണ്ടാക്കി മാറ്റത്തിൻ്റെ വലിയൊരു സംഭവം കൊണ്ടുവരും എന്നൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ടു കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഇതിനകത്തുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സോറി ബ്രദർ അതാണല്ലോ നമ്മൾ മാവോയിസ്റ്റുകളായിട്ട് കാണുന്നത് അവരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ മാവോയിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ അവരും വിപ്ലവത്തിലൂടെ തോക്കെടുത്ത് വിപ്ലവത്തിൽ വിപ്ലവം നടത്താം അങ്ങനെ ഭരണത്തെ അറ്റമുറിക്കാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് അത് ആ റെഡ് കോറിഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സംഭവം അത് എങ്ങനെയാണ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ ഞാൻ കം ചൈനീസുകാരോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അവർ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോപ്പി ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞു അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ ഇവർ ട്രാക്ടറിന് സംഭവം നടത്തിയത് ഒന്നുമല്ല ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അലിബാബ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ഇല്ലേ അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഇവരത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ പാർട്ടിയുടെ ഒരാൾ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കമ്പനി ലാഭത്തിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ കമ്പനിയെ പാർട്ടി ഏറ്റെടുക്കുവാണ് മീൻസ് അത് ഗവ അവിടെ പാർട്ടി എന്ന് പറയും ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് അത് ഏറ്റെടുക്കുവാണ് പക്ഷെ റെക്കോർഡ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആയിട്ട് കാണും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അലിബാബയുടെ ഹെഡിന് എന്ത് പറ്റി അയാളെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല കുറേ മാസങ്ങളായിട്ട് അതുപോലെ എല്ലാ ഇവർ അതൊരു കമ്മ്യൂണിസത്തിന് പുതിയൊരു ഫേസാണ് ലൈക്ക് മുതലാളിത്തം കൂടെ വച്ച് പോവും പക്ഷെ അവർക്ക് അവരുടെ ആ സർവാധിപത്യം നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു പുതിയ ടൂൾ പുതിയ ഇതിൽ ആൾക്കാരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരെ പണ്ടത്തെ പോലെ പറ്റില്ല ഇപ്പനും ഇപ്പോഴത്തെ ടെക് ടെക്നോളജി അനുസരിച്ചും ആൾക്കാരുടെ അംബീഷൻസും എല്ലാം മാറിയതുകൊണ്ട് അവരെ അവരെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ അതാണ് ഈ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലെങ്കിലും ബിനാമികളാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വലിയൊരു മുതലാളി ഒരു ബിനാമി അല്ല എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ പൈസ കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ഇത്ര വലിയ
നമ്മൾ കാണുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിസം എന്നുള്ളത് ലോക മുഴുവനുള്ള ഒരു ഐഡിയോളജിയാണ് അപ്പൊ അതില് എന്താ പറയാ അത് ആ ഒരു കേരളത്തിൽ മാത്രം ഒതുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല അപ്പൊ അതിന് പല പല ഫേസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇവര് തോക്കുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നടത്തൂല എന്ന് അത് ആർക്കും അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പക്ഷേ ഇപ്പൊ പക്ഷെ അത് അവർക്ക് അത് സെൻട്രൽ ഇന്ത്യയിൽ പറ്റുന്നുണ്ട് ആദിവാസികളെ പറ്റിച്ച് പറ്റുന്നുണ്ട് അവര് അവിടെ തോക്കുകൊണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിനോടാണ് പൊരുതുന്നത് ഇന്ത്യൻ കൺട്രിയോടാണ് പൊരുതുന്നത് അതും കമ്മ്യൂണിസം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ മുസ്ലിം ലീഗ് തോക്കെടുത്ത് ഇവിടെ ജിഹാദ് നടത്തുന്നില്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാന്ന് വെച്ച് കാശ്മീരിൽ അവിടുത്തെ യുവജനങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിൽ പോയി ട്രെയിനിങ് നടത്തി അവിടെ വന്ന് ഇന്ത്യൻ ആർമിയോട് പൊരുതുന്നു സെയിം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ അതിന്റെ തെറ്റായ വശങ്ങളാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് അതിനോട് ആർക്കും വിയോജിപ്പില്ല പക്ഷെ അത് സി പി എഫും സി പി ഐയും അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമുള്ള പാർട്ടികളല്ല അങ്ങനെ അതിന് ഇത് തികച്ചും പാർലമെന്ററി രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്ന കോൺഗ്രസ് പോലെ തന്നെ നയവും പരിപാടിയും കോൺഗ്രസിന്റെ തന്നെ ഇച്ചിരി താമസിച്ചായിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു അജണ്ട അന്നേരം സമരം ചെയ്തിട്ട് അവര് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവര് ഇതേ കാര്യം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും നമ്മളതാ കണ്ടേ അങ്ങനെ വികസനത്തെ ഒരു അഞ്ചു വർഷം പിന്നോട്ടടിയും എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ ഒരു കാര്യവും അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം അവരെത്തി നിൽക്കുന്ന സേഫ് സോൺ അതാണ് ഞാൻ അതുകൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഈ മാവോയിസ്റ്റിൽ പോലെയുള്ള പാർട്ടികൾക്ക് സി പി എമ്മും സി പി ഐയും എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും മുതലാളിത്ത പാർട്ടികളാണ് മുതലാളിത്ത താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന പാർട്ടികളാണ് ഇവരൊരിക്കലും ഇവിടെ ഇനി ആരും ഒരു എന്താ പറയാ തോക്കും കൂടലിലൂടെ വിപ്ലവം കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്ത്യ പോലൊരു ആയത് സാധിക്കില്ല കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ശേഷി അത് പോലെയാണ് അത് പഴയ കാഴ്ചപ്പാടാ അതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല കമ്മ്യൂണിസത്തിന് ആഗോള വ്യാപകമായ ഒരു തീച്ചടിയുടെ തന്നെ കാലമാണ് അതൊന്നും വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പുത്തൻ ലോകക്രമം അതിനെ മാറ്റിമറിയും എനിക്കോ നമുക്ക് ഈ ഭരണഘടനാ പ്രശ്നത്തെ തന്നെ കൂടുതൽ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു വരാം എന്നിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം സമയാകുന്നു കേൾക്കാമോ <laughs> 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 ആ ഞാൻ ഈ ചർച്ച തുടക്കം മുതൽ ഇത്രയും സമയം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്കും പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇതിൽ ഹെഡിങ്ങിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന പോലെ സജി ചെറിയാന്റെ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് എതിരായിട്ട് വന്നപ്പോൾ അത്ര അത്രത്തോളം ഉയർന്ന ഒരു സാധാരണ ഒരു നാട്ടിൽ കൂടി നടക്കുന്ന ഒരു പൗരനല്ല താൻ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് ജനത്തെ സേവിക്കാമെന്ന് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും യോജിച്ച ഒരു ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനമല്ലായിരുന്നു ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് താൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം ആ സ്ഥാനത്ത് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി അത്ര ഇതായിട്ട് ഭരണഘടനയെ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കുണ്ടും കൊടച്ചക്രോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തീർത്തും മാറ്റിക്കളയുമ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗ്യത അദ്ദേഹത്തിന് ധാർമികമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഇപ്പം സ്കൂൾ തലത്തിൽ മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഭരണഘടനയെ ബഹുമാനിക്കുക ദേശീയഗാനത്തെ ബഹുമാനിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പതാകയെ ബഹുമാനിക്കുക ഇതൊക്കെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു വിടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എൻ സി സി സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ടീച്ചിങ് എനിക്ക് അവിടെ ലഭിച്ചത് അപ്പൊ ആ ഭരണഘടനയിൽ വളരെ വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഇവിടെ പലരും പറയുന്നുണ്ടായി ഭരണഘടന മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതാണ് എൺപത് വർഷത്തിന്റെ മേളിലായല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയൂ എന്നാ ഭരണഘടനയ്ക്ക് കാലാനുസൃതമാകുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും 
പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അത്ര ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടി ഒരു നൂറ് വർഷത്തെ നൂറ് വർഷത്തിന്റെ മുകളിൽ വരാവുന്ന മാറ്റങ്ങളെ മുൻ കണ്ടുകൊണ്ട് വളരെ ചിന്തിച്ചും ആലോചിച്ചും തർക്കിച്ചും അതിന്റെ ദോഷവശങ്ങളും ഗുണവശങ്ങളും എല്ലാം തർക്കിച്ച് തർക്കിച്ചും അതിന്റെ നല്ല അംശങ്ങളെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് വളരെ അധികം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് യോഗ്യതയുള്ളവരെടുത്ത ഈ ഒരു ഭരണഘടനയെ വെറും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും കഴിയത്തില്ല അപ്പം ഒരു ഈ ഒരു ഭരണഘടന എങ്ങനെ നിന്ദിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് ഈ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി ആയതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് ഒരു സാധാരണ പൗര സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഇതിപ്പം കൊള്ളത്തില്ല ഇതിന് മാറ്റണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റണം എന്ന് പറയുന്നവർ ഇതിന് പകരം വെക്കാനായിട്ട് ഇതിനേക്കാളും മൂല്യമുള്ള മറ്റൊന്ന് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് മൂല്യമുള്ള ഒരു ഭരണഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന അല്ല ആദർശങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് കാണിക്കാതെ ഇതിന് മുഴുവനും അടച്ചാക്ഷേപിച്ച് ഇത് കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ഈ തുടക്കത്തിൽ ജിംജാൻ ചോദിച്ചതുപോലെ ജിമി പാഷ ചോദിച്ചു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ ഇതിന് പകരം വെക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ പലരും അത് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിരുന്നു അത് വെച്ച് ഒന്നും ഭരിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ലോ ഈ സാധാരണക്കാരൻ ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഈ പത്ത് ഏഴ് വർഷമായിട്ടും ഇപ്പൊ അടുപ്പിച്ച് ഇവർ തന്നെ ഭരിക്കുമ്പോഴും ആ ചൂഷണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ ഏതൊക്കെ നിലയിൽ വരുന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് നിസ്സാരമായിട്ട് ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ അവരിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നാൽ താഴെക്കിടെ കിടക്കുന്ന വെറും മെമ്പർ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഏരിയ മെമ്പർ മുതൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് വിളിച്ചിറക്കി ഭയങ്കര അധികാരത്തിൻ്റെതാകുന്ന ഒരു ദുർവിനിയോഗം ആ ഒരു വിഷയത്തിലും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഇതിൽ യഥാർത്ഥമാകുന്ന ഒരു നടത്തിപ്പല്ല ഒരു കമ്മ്യൂണിസം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ അവിടെ ഈ തെറ്റ് ചെയ്തവൻ കൂളായിട്ട് രക്ഷപ്പെടുകയും അതിന് വിധേയമായവർ ഇതിപ്പം ഞാൻ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഞാൻ വിമർശിക്കുകയല്ല അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭരണഘടനയെ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്ത് കയറിയ ഒരു മന്ത്രി അതിനെ കുന്തവും കൊടച്ചക്രവും എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഈ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്ത് ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചോളാം അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭരണം നിർവഹിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹം കണ്ടില്ലായിരുന്നോ ഇത് കുന്തവും കൊടച്ചക്രവും ആയിരുന്നുള്ളു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ട് കാരണം പിന്നെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ചാറ്റിൽ ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ എഴുതി വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭരണഘടനയുടെ അന്തസ്സത്ത് ഇല്ലാതെ ആക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ഇത്ര ോളം ഈ ഭരണഘടനയുടെ അന്തസത്ത ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു എന്നതാണ് മന്ത്രി ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ അത്രയും വരുന്ന ഒരു വാചകത്തിന് പകരം വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് ഈ കുന്തം കുടച്ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്കും ഭാഷാപരിജ്ഞാനം ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണോ അത്രയും ഉന്നതമാകുന്ന ഒരു സ്ഥാനം വഹിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തി യോഗ്യനാണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ചിന്തിക്കണം കാരണം ഒരു ഒരു തരത്തിലും അതിനെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് ഭരണഘടനയെയും ഭരണഘടനയെയും എൻ്റെ രാജ്യത്തെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് എനിക്കതിന് കഴിയത്തില്ല എനിക്കതിന് ഒരു ഒരിക്കലും അതിനോട് യോജിച്ച് നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അപ്പം ഈ തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു സംരക്ഷിക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിസത്തിലൂടെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒരു കാർഷിക കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിട്ട് ജനിച്ച വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന് വല്യപ്പച്ചൻ നും മാമനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വലിയൊരു കൂട്ടം തൊഴിലാളികളെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന് ഒരു പതിനൊന്ന് മണി മണി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയൊക്കെ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളും അവരെ ഇങ്ങനെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചും ഒരു സമരം വരുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ അവരെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകലും തലയെണ്ണി തലയെണ്ണിക്കൊണ്ട് കാശ് മേടിച്ചിട്ടും ഇവർക്ക് സാധാരണ ഒരു ഊണും ഒക്കെ കൊടുത്ത് വിടുന്ന ഈ കമ്മ്യൂണിസം ഒക്കെയാണ് ഞാൻ കണ്ട് പരിചയമുള്ളത് അവർക്ക് ഇന്ന് എന്ത് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് നേട്ടവാ ഉണ്ടായെന്നുള്ളത് കാരണം ഇന്നും എൻ്റെ
ഒരു വ്യക്തിത്വം അല്ല ഞാൻ അത് ഒരു കുറച്ച് പേര് അതുകൊണ്ട് ചൂഷണത്തിന് സമൂഹത്തിന്റെ താഴെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്നവരെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളടുത്തോളം അവർ താഴെക്കിടയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ചൂഷണത്തിന് വിധേയരാകുകയും അവർ രക്തസാക്ഷികളായിട്ട് തീരുകയും മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിസത്തോട് എനിക്ക് യാതൊരുവിധ ബഹുമാനവും തോന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചത് വെച്ച് എനിക്ക് ഒരല്പം അങ്ങനെ റെസ്പെക്ട് തോന്നിയത് മാച്ചസ് ഗോ മാച്ചസ് ഗ്രോക്ക് എഴുതിയ അമ്മ എന്നൊരു ബുക്കിനോടാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് വിപ്ലവവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനോട് എനിക്കൊരു ഇച്ചിരി റെസ്പെക്ട് തോന്നിയ പുസ്തകമാണ് ആ അതല്ലാതെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് ഈ ഒരു ആശയത്തോട് എനിക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഉള്ള റെസ്പെക്റ്റും തോന്നിയിട്ടില്ല ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് പേര് ഈ തൊഴിലാളികളുടെ പേരും പറഞ്ഞ് അവരെ മുതലെടുപ്പ് നടത്തുന്നതായിട്ട് കാരണം ഇതെൻ്റെ അനുഭവമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ പരക്കിയായിട്ട് പറയല്ല ഇത് ഞാൻ കണ്ടു വളർന്ന എൻ്റെ അനുഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഇസത്തോട് അത് അവർ ഈ താഴ്ന്ന അതായത് കർഷകർ അതുപോലെയുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ താഴെ കിടക്കുന്ന ഇടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോട് ഒരു നീതി പുലർത്തിയതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി കാരണം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും കടന്നു വന്നതായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതൊരിക്കലും ഒരിക്കലും അതിനെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ മന്ത്രി പറഞ്ഞ ആ കാര്യം കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭരണഘടനയെ ശക്തമായിട്ട് നിഷേധിക്കുമ്പോൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പൗരൻ ഭരണഘടനയെ നിന്നിച്ചാൽ ലഭിക്കാവുന്ന നിയമപരമായ നടപടികൾക്ക് അദ്ദേഹം വിധേയനാകുകയും ആ ശിക്ഷാ നടപടി അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യണം അത് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് വരെ അതിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആർജവം നമുക്ക് കാണിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇത് ഇതെൻ്റെ വ്യക്തിപരമാകുന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നു പ്രത്യേകത അനിൽപാഷ് ഭരണഘടന ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ എന്നെയും വളരെ സ്വാധീനിച്ചു ഞാനും ഭരണഘടനയുടെ ഇതിങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു ഭരണഘടനയുടെ പി ഡി എഫ് ഇപ്പം ആർക്കും കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഞാനും ഞാനും എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഭരണഘടന ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അത് ആർക്കും ഒരു ഇന്ത്യയിലെ പൗരൻ എന്ന എന്ന നിലയിൽ അത്യാവശ്യം ഒരാൾ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു പുസ്തകമാണ് ഭരണഘടന അതൊരു ഒരു പൗരന്റെ അവകാശം പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഇവിടെ ചർച്ച തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അവനെ ഒരു പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതൊക്കെ ഈ ഭരണഘടന ഇതുപോലെ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഭരണഘടന എൻ്റെ രാജ്യത്തെയും അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളെയും ഒക്കെ ബഹുമാനിക്കുന്നു ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് നിർത്തുവാണ് ഇനി ഇനി ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനൽ ഇനി സംസാരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിന് ആരും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കൊടുത്തോണം മാസ്റ്ററെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സാം സംസാരിച്ചിരുന്നു സാംസെങ്കിലും ആദ്യം ഈ വിഷയം ചർച്ചക്ക് എടുത്തിട്ടത് ഇന്ന് പല ക്ലബുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനിടയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പിക്കുകയാണ് ഉജ്ജ്വലമായി ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് തന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി